第一章渡劫失败，穿成三岁半小姑娘。南瞻不周，一道道紫色的天雷落下，惹来无数人惊叹：哪位大佬在渡劫呀、啊？天雷足足劈了三天，最终留下一地黑灰。众人遗憾，竟然失败了。这位大佬赫然是赵乐彤，散修第一人，一己之力修炼到了渡劫期，可惜还是败在了老天的雷劫之下。幸好他藏着一个法宝，留下一缕神识，穿梭到了异界，找到了契合的神魂。再次活了下来，只是这副身体竟然是个痴傻小姑娘，刚刚三岁半，看着池塘里的锦鲤，突然伸手想抓鱼呢，被奶娘及时抱起来。小祖宗啊，可不敢伸手，掉水里怎么办啊？老将军不得打死奴婢呀、啊，咱可乖乖的呀，奶娘给你蒸鸡蛋吃。赵乐彤就是这时候穿来的，没有原主的记忆，小姑娘本来也不记事儿的。但是吧，听着下人们的讨论，赵乐彤越听越熟悉，这不是他闲来无聊去凡间买来的话本子里的事情吗？小姑娘也叫赵乐彤。同名同姓，是大夏王朝票骑大将军的老来女，今年三岁半。母亲因为是高龄产妇，生下她缠绵病榻，一年之后走了。老将军格外疼惜这个女儿，哪怕她痴傻不会说话，也是捧在手心里，不能让任何人欺负了。奶娘蒸的鸡蛋又香又嫩，赵乐彤吃了一碗，这日子过得也不错。乖女儿啊，爹上朝回来了，让爹抱抱啊。身子腾空，一张粗犷坚毅、有些苍老、不修边幅的老脸出现在他面前，吓他一跳。这就是我爹，好丑！票记大将军赵彪，女儿是说他的吗？他很丑吗？奶娘道：“小小姐刚吃了鸡蛋羹，老太爷带着六六弯，消消神吧。”嗯，彤彤今天说话了吗？没有，老奴一直有教的，是老奴无能，不怪你的。赵彪叹息一声，刚才或许是他的错觉吧。走了，咱去看看花啊，爹给你扎花带。赵乐彤，哎呀，带什么花呀？我又不是花瓶子，好丑的，不要。这次赵彪愣住了，一次是错觉，两次呢？可是女儿没有张开嘴呀、啊。怎么他能听到女儿说话？太阳好大、啊，爹呀、啊，你皮肤粗糙不怕晒？女儿我这娇嫩嫩的小脸要晒秃噜皮了呢。赵彪看一眼大太阳，不是鬼？难不成是女儿的心里话？女儿不会说，但是不傻呀，肯定是父女连心。这样跟他说话呢，他女儿就是贴心。老父亲眼里，女儿哪儿都好，只要不是鬼，他都放在心尖上疼呢。花园里假山回廊，很是富贵。赵彪一辈子征战沙场，战利品无数。将军府人丁兴旺，是大夏朝数一数二的大家族。抱着女儿坐在回廊里，终于不晒了。赵彪让人取来蜂蜜水，晒着女儿，喝点水补充补充。正喝水呢，下人来禀告邹夫人求见老太爷。他说明儿就是老夫人的忌日，想和老太爷一起去祭祀。噗！赵乐彤突然喷了蜂蜜水，想起话本子里的剧情。爹呀、啊，可不能去呀、啊！我娘那位妹妹可没安好心，她想讹上你，当将军府的女主人呢。一个寡妇想的倒是美。老不要脸！这位邹夫人就是赵乐彤亲娘的妹妹，也就是她的姨妈。可是这位姨妈自私狠辣，丈夫被她气死了，成了寡妇，就盯上官府姐夫了。真是打的一手好算盘。她也没想想，彪骑大将军是她能配得上的吗？话本子里，赵彪是陪着她去祭祀，差点着了她的道，喝下下了药的茶水。幸好赵彪经验丰富，察觉茶水不对劲，果断走人了。可还是被邹夫人污蔑，惹了一身的腥骚，没少被人说嘴。将军府也跟着丢脸，晚节不保。赵彪一听这个话，有些奇怪。女儿怎么会知道呢？她不动声色道：“让她去客厅等会儿，我马上来。”赵彪抱着赵乐彤一起去了，看看小姨子是不是真像她说的那样算计自己。邹夫人闺名邹静兰，四十多岁，保养得宜，看着三十多，也是位漂亮美人。半老徐娘格外有风韵。此时正在打量客厅的博古架，眼底满是贪婪，随便一样摆件都价值不菲啊！当初她怎么没早出生几年，嫁入赵家呀、啊？那个福伯的姐姐走得早，这泼天的富贵就让她来替姐姐享受吧。听到脚步声，挂上三分羞涩。三分端庄，两分崇拜，两分爱慕的眼神，转过身来，姐夫，进来冒昧来打扰，请姐夫恕罪。赵乐彤，哎呦，这么大年纪了，难为你脸上能浮现这么多的表情，粉都要掉了。恶心心，你都知道打扰了还来，老绿茶。赵彪今年五十出头，身居高位，什么女人没见过呀？邹静兰这副做派，属实有些刻意了。老绿茶什么意思啊？赵彪伸伸手，坐吧，一家人不必客气。你说要陪我去给你姐上香啊？那挺好，你有心了。你姐走了快两年了，你还是第一次来呢。邹静兰心虚道：“往常年不是我那婆家太刻薄，我也是有心无力啊。可拉倒吧，你跟个母老虎似的。你婆婆出了名的温柔好脾气，被你欺负的不成样子。你男人也是被你打压，大男人活的那个窝囊，死了也是解脱。”赵彪听着女儿的话，喝口茶，道：“行吧，明你早点来，咱们一起去。”赵乐彤急了。阿巴阿巴的拱着小身子，只是这副身体还不习惯说话，说出来的谁都听不懂。邹静兰遮掩住眼底的厌恶，装着贤惠伸手道：“这孩子都这么大了，可怜我那姐姐拼了命生下来的，没有娘疼爱，可太可怜了。姨妈抱一抱啊，姨妈也是半个娘亲呢，姨妈疼你啊。”赵乐彤心里大骂：“可去你的吧，别侮辱娘亲这个词了，你自己的女儿都送给权贵做妾了，当你女儿得倒了
四个哥哥，十一个侄儿们，邹静兰柳眉倒竖，就要发作。他活这么多年。挨过谁的巴掌啊？竟然被一个小孩子给打了，下意识就要打回去。你做了什么？彤彤才几岁，又不是故意的，他打你是看得起你，跟你玩呢。你这姨妈当的，还跟孩子一般计较吗？赵彪也是腹黑，知道女儿故意的，马上挤兑他，护着赵乐彤，气得邹静兰一肚子的火气，却不得不挤出笑容。看姐夫说的，我哪能跟孩子计较啊？我外甥女乐意跟我玩。可不是我的福气吗？那我先走了。明一早，姐夫来我家接我，可好？说着还抛个媚眼，露出几分楚楚可怜之色。赵乐彤白眼一翻，老妖婆真会搞事情，还去你家接你，真敢说啊！你是太后娘娘吗？谁都惯着你，脸皮真厚，对的好。赵彪心里想着。嘴上也不客气，你没长腿还是你家没马车？老子这么忙，哪有空接你去？这么大年纪的人了，四六不懂的吗？给人添麻烦你也好意思？邹静兰知道这个姐夫彪乎乎的，可没想到这么不懂怜香惜玉，人家好歹是个中年大美女啊！她对姐姐那时候可温柔了，怎么到了自己这儿就这么没风度？这姐夫别这么说，我也是想着顺路嘛。女人出门都很麻烦的，总得多打扮打扮。你也算是女人吗？心那么黑，再打扮也是老妖精。可别辣人眼睛！赵彪道：“一把年纪打扮什么呀？男人刚走了，你就发春吗？自己丢脸，别连累我家。”邹静兰脸色一阵红一阵白，这个姐夫真是讨厌。姐夫，你怎么能这么说啊？我哪儿有不来就不来，人家早点过来陪你一起去吧。彤彤，姨妈先走了，明天见啊！赵乐彤实在无语，这女的真是会给自己加戏啊。送客，赵彪一挥手，实在是不耐烦了，这么对她都能给自己找不，也是个人才。邹静兰一走，赵乐彤有点困了，打个小哈欠。赵彪赶紧抱着哄，一晃一晃的，像是哄婴儿一样。我都三岁半，不是三个月，还晃着哄，这个爹宠孩子过分了。不过好舒服，好困。赵乐彤很快睡着了。赵彪乐的嘴角翘到了耳朵根子，小心放好，盖上被子，匆忙跑去了祠堂。他得跟夫人说说，他们的女儿不是傻子，还很聪明，懂得还多，可厉害了。说着说着，还掉几滴眼泪。出来的时候红着眼眶，下人们都见怪不怪。老太爷每次去祠堂都得哭一场，夫妻情深啊。全京师谁不知道？就是因为夫妻情深的名声传遍京师，闹出和小姨子的事情来，更加的轰动，名声大毁。人都是这样，乐意看一个道德高尚的人堕落，格外的兴奋。我们都是烂人，贪花好色，凭什么你一个人痴情？现在大家都是烂人，欢迎来到泥潭里，大家一起脏。所以这事儿不管赵彪怎么解释，愣是没人信。正确来讲，是他们不愿意相信。赵彪要不是舍不得小女儿，差点以死谢罪。一天时间都在吃吃喝喝，睡觉之中度过了。赵乐彤因为刚渡劫，神魂疲惫。睡觉是最好的修养办法了。第二天还在睡梦中就被薅起来，奶娘哄着穿了衣服，闭着眼睛打扮一番，像是小鸟一样嗷呜嗷呜的等着投喂。吃完了早饭，全程都不带睁眼睛的。这种日子，赵乐彤没死了，能过一百年啊，一百年！抱着出了门，冷风一吹，赵乐彤一个机灵，终于清醒了。可是看到眼前一院子人，大眼睛瞪得溜圆。他亲娘能生，四个亲生哥哥们分别叫赵兴、赵国、赵安、赵邦。赵彪是武将，取名字也是敷衍，姓国安邦排下来。挺省事儿，还好记。要是继续生，那就接着国泰民安继续排，又重复的去掉。可惜赵夫人邹氏没生那么多，否则更热闹。最小的女儿是宝贝疙瘩，没有这么敷衍，请国子监的大儒给取了乐童的名字，希望她一生快乐。四个哥哥长得也是人高马大的，很有安全感。四个嫂子都是京城的大家闺秀，看着就温柔娴静，仪态万千，尽显大家气象。之后就是他的侄儿们了，四个嫂子给生了十一个侄儿们，还有一个在肚子里呢。是四嫂怀着呢，赵家不知道是不是种子好，清一色的男丁啊。赵乐彤这个女娃娃更显得宝贝了。赵家侄子们取名字倒是不错，又字排行，分别是平安喜乐、宁静致远、东南西北。这是街上看不过眼，亲自给取的。东南西北是赵彪自己补上的，谁让儿子们这么能生呢？大侄赵又平今年已经快二十了，还没有娶亲。赵家现在是一家子光棍，真的是阳盛阴衰啊。每次看着一院子的孙子，赵彪牙花子疼。妹妹过来了。让你大嫂抱着吧。赵兴很稳重，现在担任兵部郎中，不过是四品官职，倒是深得皇上器重，对这个小妹像是女儿一样疼爱。我来抱，小妹今日真漂亮啊，菩萨座下的仙女儿一样呢。赵二嫂跟着道，可不是嘛，唇红齿白，大眼睛黑眼珠，白生生的，像是个粉团子。我只恨自己生不出这么漂亮的女儿来，这就是咱们大家的女儿了，一样疼爱。对的，让我抱抱呀。大嫂年纪大了，别累着。三妯里抢过去，笑得合不拢嘴，就喜欢小妹这软乎乎的小身子。四妯里有些羡慕，她怀着身子呢，不能抱，看了一眼肚子，只盼着生了软萌可爱的女儿呢。赵乐彤咧嘴笑起来，能感觉到嫂子们真心的疼爱，没有因为她痴傻不会说话有一点嫌弃。因为赵乐彤的到来，满院子规规矩矩站着的众人瞬间热闹起来。大侄赵又平也跟着抢，让我抱抱小姑啊，小姑跟着我吧。我保证照顾好了。赵又安道：“我
，小姑翻白眼呢，真可爱。赵乐彤，一群傻憨憨的整儿们不想看了。赵彪过来接过赵乐彤，亲自抱着，大嗓门吼道：“老子的女儿，老子自己抱，谁想要女儿自己生去。”别稀罕老子的女儿啊！都准备好了没有？早点出发，别耽误了时辰。四个儿子，儿媳妇一起撇嘴，这不是生不出来吗？爹每次都拿这几对人，瞧把他给得意的。一家子欢乐的气氛，在看到门外等着的邹静兰，笑容齐齐消失，挂上礼貌疏离的笑，打一声招呼，各自上了马车。热闹的大门口瞬间没人了。邹静兰冷笑，只冲着赵彪来的，当了将军府的女主人，这些个人谁敢慢待她？一个孝字就把他们压得死死的。这么多孝顺的儿孙们，邹静兰想着他们恭恭敬敬的孝顺自己，两眼放光。赵彪抱着赵乐彤，没等他打招呼，蹭一下上了马背。我先走一步了，你们快着点儿。斗篷罩着赵乐彤，以防他被风吹着了，踢一下马肚子，嗖一下冲出去，马尾巴都差点甩到了邹静兰脸上呢，吓得他后退，摔个屁股墩第三章遇到女主，赵乐彤看他的出糗，乐得拍手笑，爹呀！就该这么收拾他，野心都写在脸上了，当咱们是傻的吗？赵彪嘴角翘起，他当然不傻了，全家都不傻，谁把他们当傻子，那才是真傻子呢。赵彪速度很快，到了城外的大象国寺，不过半个时辰，其他女眷的马车还有一个半时辰才能到呢。没有带着奶娘来，赵彪一只手抱着孩子，先去了大殿，给赵夫人上香，看和尚们念经做法事呢。今年是夫人的两年忌日，赵彪眼眶发红，格外的思念夫人。他是个泥腿子，也就有一把子力气，无意间救了当初还是县令的邹家大小姐。大小姐以身相许，赵彪是个粗人，能娶了千金小姐，对夫人是百依百顺。后来灾荒年灾民造反，赵彪入伍从军，一步步镇压叛军，扶持金上继位，打下了大将军府的赫赫家业。可惜夫人没享多少福，早早的走了呀。赵乐彤看他缅怀过去。呆着无聊，迈着小短腿跑出去玩了。红色披风，头发梳成两个小揪揪，扎着红色的蝴蝶结绸带，蝴蝶结上还有硕大的东珠，真的是富贵又漂亮，一看就是大户人家的千金小姐。赵乐彤也不是真的小孩子，小大人一样背着手参观大象国寺，不愧是皇家寺庙，法香庄严，幽静安宁，没有普通寺庙那么喧闹。这位妹妹好漂亮啊！谁家的孩子没有大人陪着吗？走丢了怎么办？赵乐彤被一个相貌甜美、清纯可爱的少女给拦住了。十三四的年纪，粉色衣裙，长得也是很灵动可爱，虽不是倾国倾城的角色，却又一股子灵动俏皮之气。赵乐彤没说话，这具身体还不喜欢说话呢，只是歪着头看他。女孩子被萌到了，伸手要抱他，太可爱了。赵乐彤闪身躲开了，一脸警惕：“你谁呀？哪儿能随便抱人家孩子？小姑，你在哪儿呢？”大侄赵又平找来了。看到他松口气，祖父跑得太快了，也不管孙子们能不能追得上，更不靠谱的是让小姑自己跑，丢了怎么办？抱起赵乐彤，赵又平才看到对面的女孩子，姑娘是哪家的？多谢你照看我小姑。赵乐彤白眼一翻，蠢侄儿，你哪只眼睛看到她照顾我了？看到漂亮女孩子走不动了吗？万一是人贩子呢？不知道骗子都是长得漂亮的吗？越漂亮的女人越危险。我大嫂，你娘亲没教导过你的吗？赵又平，刚才谁说话？我小姑吗？小姑会说话了，可是看那姑娘面色不变。赵又平有些拿不准了，小姑在自己怀里呢，难道是悄悄话？瞬间警惕起来。小姑娘大大方方行礼道：“这位公子不必多礼，我是静海侯家的嫡出二小姐，乔玉娇，小名娇娇。小姑娘不是你妹妹，是你小姑长辈呀、啊，真有意思。这么点的小姑姑，你父亲真是厉害啊！”乔玉娇的丫鬟都惊呆了，这是能和外男说的话吗？赵乐彤脑子里轰隆一声：“尼玛，这是女主啊！什么二十一世纪穿越来的，是什么现代人，讲究男女平等，诗词歌赋，治兵酿酒。”无所不能，大家都为他吃，为他狂，为他咣咣撞大墙呢。只是大侄儿，人家是要做皇后的，又是女主命格，招灾体质，什么麻烦都会自动找上他。你就是个炮灰，可别往跟前凑了。想起来了，赵家就是给女主做了垫脚石，将来皇位争夺，站错了位置，满门抄斩了。我那最小的侄儿才五岁，也被砍头了，好惨呐、啊！要想保住狗命，远离女主，快走！大侄儿，一连串的话语在赵又平脑子里炸开。有些消化不良，什么二十一世纪，什么皇位争夺，这里面的信息量太大了。赵又平表示接受不了，但是听小姑的准没错，赶紧道：“乔小姐呀，后会有期，告辞了，我得把小姑送回去了。”转身就跑，那叫一个快，好像后面有猛兽撵着似的。乔玉娇一脸懵，不是说古代男子都很君子的吗？一点不懂礼数，哼，下头男。丫鬟玉蝶劝道：“小姐，可不敢跟外男说自己的闺名，更别说小名了，会被人误会的。咱们快回去吧。”夫人该找小姐了，知道了，不就是个名字吗？大惊小怪，我只是看她相貌堂堂，气质不俗，想交个朋友而已。玉蝶都要晕了，那可是陌生男子，是外男，看小姐一眼都是失礼的，可别说什么交朋友了。小姐，您发烧了吗？怎么说胡话？夫人要是知道小姐跟外男接触，不得打死自己了？主子是没有错的，错也是丫鬟们的错，挨打挨罚都是他们呀。哎呦，啰嗦死了，
，真是太无聊了，不能出门，不能自己经商。他可是上市公司的女总裁啊，一身的才学要怎样施展？赵又平心脏砰砰跳，抱着赵乐彤去了僻静的地方，仔细打量他。赵乐彤抿嘴，看什么看？没见过可爱的小姑姑吗？小姑姑没张嘴，却能听到他说话。赵又平一头雾水，这是鬼怪话本子里写的神事交流吗？小姑，你会说话吗？赵乐彤摇头。不想说，赵又平笑了。小姑不傻呢，你才傻，大傻侄儿，差点被女人给忽悠了。以后见到那女人，离着远点，别被她坑害了全家，明白不？赵又平一挑眉，不至于吧？这不是赵大公子吗？你偷谁家的孩子呢？一道潇洒不羁的声音传来，赵又平转身，马上恭敬弯腰行礼，参见大皇子殿下。你也来上香吗？这是我家小姑姑，今日是我祖母的继承，全家都来祭祀，我帮忙照看小姑姑。大皇子萧元佑眼睛一亮，这就是你家小姑姑啊，久闻大名。真是可爱，不是说你小姑姑不善言辞吗？大冤种大皇子啊，妥妥的深情难配，为了女主牺牲一切，最后女主和他弟弟在一起了，人家帝后流芳万古，大皇子却化成骨灰，尸体都没的，好惨！一皇子赵又平晃了晃身子，差点把小姑丢掉了，这事儿是能说得出来的吗？哦，是小姑的心声啊，那就不怕了。是的，我小姑不喜欢说话，不过人很聪明的。大皇子伸手要捏捏赵乐彤的脸，被他躲开了，晦气大皇子，别碰他。会倒霉的，大皇子勿怪。我家小姑不喜欢跟外人接触，胆小害羞呢。赵又平护在怀里，也不喜欢大皇子捏小姑的脸，他还没有捏过呢。萧元佑也不生气，小姑娘实在是可爱，没忍住嘛。没事儿，好好照顾你小姑，后日是一年一次的秋寿，记得早点来啊。咱们一较高下，听说赵大公子你的骑射功夫可是年轻一代的佼佼者呢。赵又平骄傲道：“那是自然，这个在下可不谦虚了，别的或许不行。”骑射功夫，在下敢论第二，无人敢说第一的。赵乐彤想起书里的剧情，他确实得了第一，却被男主嫉妒，算计的摔断了腿，差点没命。一巴掌拍在他头上，自己觉得凶巴巴的，其实轻飘飘，像是摸他的脸一样。低调，大侄儿，木秀于林封闭催之，没读过书吗？跟上司高调，死都不知道怎么死的。大皇子是出了名的人后，可还有其他皇子呢？那个阴郁小心眼的七皇子，他才是男主啊！他想弄谁，没有谁能逃得过。赵又平尴尬的摸摸鼻子。好像是骄傲了点大皇子哈哈一笑：“赵大公子，本皇子就喜欢你这股子自信劲儿，年少不轻狂，辜负好时光。本皇子等你啊，带着你小姑姑一起来，小孩子多出来玩玩，机灵活泼点更可爱呢。”大皇子人后，在下一定道。大皇子看赵乐同一双眼睛咕噜噜的转，不知道想什么坏主意呢，越看越可爱，摘下腰间的一块玉佩塞给他，送你玩吧。下次让本皇子抱一抱啊，给你带好吃的点心。赵乐彤眼睛大亮，这玉佩好材质，还有一股淡淡的龙气，是常年在皇子身边蕴养出来的，做成护身符，效果加倍。咧嘴笑了笑，抱在怀里不撒手。大皇子人还不错嘞，以后你遇到麻烦，顺手帮帮你，不让你英年早逝。当然，你要是恋爱脑，非要为了女主寻死觅活的，自己吃毒药，我也不会多管了，给你念点往生经，来生投个好胎了。第四章，这孩子说什么大实话？赵又平怀着复杂的心情，带着小姑去找祖父。此时人已经到齐了，赵家人丁兴旺，满院子的男男女女的，有些喧闹。幸好大昭寺特意为他们开辟一个院子出来，否则还容纳不下这么多人呢。主持闭关，大长老法能和尚亲自主持法事，慈眉善目。白胖胖的老和尚像是弥勒佛一样，只是这个形象，就是一身的得道高僧范。邹静兰也来了，挤到了赵彪身边，抹着眼泪哭道：“我那可怜的姐姐呀、啊，咱们姐妹俩的命同样的苦呢，你可得保佑妹子，我下半辈子得遇良人，能过点好日子吧。”姐夫，娘家嫌弃我一个寡妇。婆家孩子娶亲了，我跟儿媳妇不和，依靠不住孩子，只有姐夫一个亲人能依赖了。你当着姐姐的面跟我说说，以后能帮帮我吗？赵家众人都被他的厚脸皮惊呆了，他可就差把勾搭人写在脸上了。一个官夫娶她一个寡妇，简直太完美了。赵乐彤都气死了，真的是人不要脸，天下无敌了。大侄儿，你当我嘴替，喷死他，好不要脸啊！想讹上我爹爹吗？他那个恶毒心肠，别玷污我爹的清白名声了。赵又平有些为难。毕竟是长辈呀、啊，他喷亲姨妈传出去也不好听的。但是小姑的话不能不听，目光落在八岁的堂弟身上。五弟，你来，哥哥有事找你帮忙，回头给你做木刀玩啊。五弟赵又宁警惕问道：“什么事儿？大堂兄，你笑得像是人贩子。我不要木刀，我要抱抱小姑姑。他早眼馋小姑姑了，可惜大人怕他摔着了，不让他接近小姑。这个好吧，塞给他，自己看着点儿，摔不着的。”赵乐彤看着小大人模样的五折，戳戳他的脸颊，乐得咯咯笑。五折啊，真是可爱。小姑疼你啊！赵又宁眼珠子瞪得老大。小姑说话了吗？那边邹静兰还在逼着赵彪表态，只要今日他说出照顾自己的话，他就能赖在将军府，死去的姐姐彻底利用干净了啊！可恶啊！谁来对死这个不要脸的女人？赵又宁年纪小，小姑这么讨厌这个姨奶奶，她肯定要帮小姑的。问道：怎么对她？赵乐
，邹家也不要脸了吗？他夫家儿子也想落个大不孝的名声吗？好的，我知道了。赵又宁力气很大，抱着小姑哒哒哒跑过去，就是一顿输出。姨奶奶，你娘家死绝了吗？要我祖父照顾你？你儿子大不孝，报官抓走他，我祖父还要照顾我们这么多孙子呢。姨奶奶这么大年纪，不会吃饭吗？为什么要祖父照顾？羞羞脸，众人惊呆了。这孩子说什么大实话呀？赵彪眼睛一亮，马上点头，可不是吗？我孙子都懂得道理，你怎么不懂？你姐姐要是活着，怎么照顾你都行，我不行，我自己都靠着儿子们照顾，哪能给孩子们添麻烦？邹静兰暗恨，挤出眼泪道：“姐夫真的铁石心肠，看我去死吗？怎么就死了？”邹家不管，我找他们说道说道。你儿子要是不孝，还有金兆府、大理寺呢，不信他们敢不孝。时辰不早了，该做法事了，你先下去，别耽误了时辰。邹静兰被婆子给拽下去了，赵家人都跪下，和尚开始诵经、点香、烧纸，做起了法事。气氛顿时多了些悲伤，谁还管他呀？邹静兰一计不成，准备下一个计划。今日这个机会一定要把握住了。法师要做一整天的，中午短暂休息一会儿，吃点寺庙里的斋菜。邹静兰像是女主人一样，在饭厅等候，已经摆满了饭菜，道：“大家都累了，快用膳吧，都是寺里很出名的斋菜，味道很不错呢。”赵彪很烦，该怎么能一次把他打发了呢？乐童，来爹爹抱，爹的乖女儿啊，累不累？爹喂你吃饭啊，饿死了呢。不过不能吃饭。爹的汤里下了药呢，爹可不能喝。赵彪彻底怒了，他是找死呢。邹静兰正好亲自端着汤递给他，姐夫喝点汤，补身子的。我特意去找寺里的大师求来的，既然是补汤，你喝了吧。这我哪里能喝这么好的汤啊？特意为姐夫准备的呀，男人喝了好呢。哼，谁知道是怎么个好法？你先试一试吧。我不吃来历不明的东西。不等他反驳，示意婆子们压着他，一碗汤都给灌进去了。姐夫，你怎么能这样？邹静兰面色惨白，完了，他喝下去会不会也起反应啊？赵彪道：“先是菜，没事了再吃。”闭上眼睛不说话。赵乐彤狂拍马屁，爹爹英明，爹爹霸气，对付不要脸的就得这么干脆利索。哼哼，等着看他丢人吧，证据确凿，看他有什么理由抵赖也不行。万一他说是被人下的药呢？自己也不知情，也是受害者怎么办？这女的可阴险了。赵彪睁开眼睛，吩咐了管家一些话，管家点头退下了。此时邹静兰也有反应了，双眼迷离，脸颊发热，就想脱自己衣服。姐夫，咱们回房间好好聊聊。静兰真的很仰慕你啊，我会比姐姐伺候你更好的。尼玛，没见过这么不要脸的！插下去，别玷污了我侄儿们干净的心灵。插下去，送他去冷水里泡着，冷静冷静。赵彪吩咐下去。婆子们早就看不下去了，得了吩咐，立马把他拖走了。终于清静了，吃饭吧。赵鑫问道：“姨妈这是铁了心要跟着父亲，总得处理干净了，否则后患无穷。父亲打算如何处理？我去邹家一趟，他们不管，那就让官府找邹氏婆家来。他不要脸，邹家和他夫家总是要脸的。”赵鑫是长子，沉稳睿智，道：“就怕他们两家也存着攀附父亲的心思，毕竟邹家现在落魄。”急需一个纽带来维持两家的关系，那也不是用这个办法。他们要是装聋作哑，爹也不是好打发了。不用你们操心，爹自有主张。赵乐彤吃着香菇，味道挺不错的，素斋做的竟然带着点肉味呢，好好吃。还有一个法子，爹娶一个贤惠的呗，爹年纪还不老呢，总能活二三十年吧。来一场西洋恋也挺好。噗，赵彪喷了汤，幸好低着头，没有弄脏了菜。他女儿要不要这么贴心啊？都鼓励老爹找老伴呢，这女儿真不错啊。第五章。天灵体，别说赵彪震惊了，就是赵又平和佑宁两个大侄儿，也是眼睛一亮。小姑说的甚有道理啊！祖父，您再给我们娶一个好的祖母呗，这个讨厌的姨奶奶就不能来了。赵又宁也是年纪小，什么话都往外说。赵鑫和几个弟弟都咳嗽起来，脸色古怪，这算什么事儿啊？赵彪老脸一红，吃饭，小孩子家家的那么多话，赵乐彤不满了，小孩子家家的就不能说话了吗？大家长作风，怪不得侄儿们不跟你亲。五侄儿。小姑疼你，赵又宁马上抱着小姑，我陪小姑玩，小姑最好了。小姑，你吃饱没有？赵乐彤点头，被侄儿抱着出去玩了。众人还怕赵彪生气，他最不喜欢晚辈们不听话了。结果今儿只是好脾气笑笑，没有教训儿子。他不好凶孙子，都是拿儿子们开刀，儿子们都是被打着长大的，对亲爹那是深深的畏惧。最调皮的老四，在他面前都是规规矩矩的。赵又宁抓着院子里的银杏树的叶子玩，收集一大堆。都送给小姑，只是赵乐彤不是真的三岁半，对小孩子玩的东西不感兴趣，倒是寺庙里灵气充足，盘膝坐好，开始打坐修炼。穿书过来还没机会修炼呢，不知道这副身体有没有灵根，适不适合修炼。作为散修，没有修为让赵乐彤很没有安全感。固守心神，气沉丹田，按照前世的修行功法来吸收空气中的灵气，按照固定的穴位循环一周天，最后纳入丹田，完成一个周天。这一修炼，赵乐彤大喜。这副身体竟然是罕见的天灵体，比他前世的杂灵根强大无数倍呢。他前世是木火双灵根，可不好修炼了。火克木啊，付出比常人数倍的辛苦才能突破，还要随时提防灵根反噬。修行界
，单灵根最好。若是能有互相辅助的双灵根也不错。五行俱全的灵根自成一个循环，修炼事半功倍，那是逆天的存在。但是逆天之上就是天灵体了，没有灵根，却什么都能修炼，来者不拒，没有瓶颈，只要灵气足够就能突破。简直是天道的宠呢。前世他只见到过一个天灵体，被最大的宗门直接收为亲传，走哪儿都是众星拱月，前呼后拥，高高在上。他只能远远看一眼，止不住的羡慕。这一世他竟然也拥有了天灵体，恨不得原地狂笑三天三夜。这小孩子真可爱呀、啊，还会打坐呢？难道是寺庙里的弟子吗？这么好看，像是菩萨座下的童女儿呢？可不是嘛，法相庄严，靠近他我都觉得呼吸畅快，浑身舒服呢。小师傅，你会算命吗？赵乐童在一座石台上打坐。逐渐吸引了不少人的注意，围了不少人来逗他呢。赵乐童的修行被打断了，猛然睁开双眸，平静淡漠，睥睨众生，无悲无喜。几个女子吓得直接跪下了，冒犯小师傅，菩萨见谅。赵乐童歪歪头，他什么都没做呀，怎么就吓得跪下了？都走开，这是我小姑姑，你们吓着她了。赵又平挥舞树枝，保护小姑姑，小脸上满是警惕。哎呦，还有跟班呢，小孩，你小姑姑是代发修行吗？看着好厉害的样子，赵乐童眼神呆萌，这么多人。做什么的？刚才打坐，心神都在修行上，没有注意外面的动静。赵又宁好，整儿马上到。小姑姑，他们想让你算命的。赵乐童眼睛一亮，点点头。这个他会呀，虽然灵气多少，可是前世的眼力还在。看个面相，测个吉凶还是可以的。做个搓搓手指的动作。赵又宁了然。我小姑问你们给不给钱？哎呦，真有意思啊！小师傅真的会算，要是算得准，肯定给钱啊。赵乐童冲这个人招招手，看他眉宇间满是青涩。最近正倒霉，这是冲撞了脏东西了。区区小事，刚才的灵气足够帮他化解。挥挥手，给去掉了那团阴气。好了，阴气除掉了。要是他懂事儿，就去十字路口烧点纸钱，打发一下个陆小鬼，运到就能好起来。赵又平道：“你晚上去十字路口烧香烧纸，运气会变好的。”那个人半信半疑：“真的行吗？”赵又平不乐意道：“你不信，另请高明吧，浪费我小姑的法力给钱。这个给多少啊？”单凭心意，赵又平不大明白，挠挠头道：“你有多少给多少吧。”那人是做生意的，给了十两银子。这次出门带的所有钱了。小师傅拂过他的头顶，他感觉浑身轻松，更相信他有法力了。剩下的人看他给钱了，俩小孩弄得煞有介事的。尤其是赵乐童不说话，赵又平就说的头头是道的，更确定俩人有点东西。越是神秘的东西，越能吸引人。下一个是裘子的妇人，有些羞涩，不好意思讲。赵乐童挥舞一下袖子，赵又平秒懂。都退后，我小姑单独跟这位姨说话呢。赵乐童给他竖起大拇指，五折不错呀。真聪明，回头给他点零花钱买糖吃。妇人问道：“小师傅，我这成亲三年，一直怀不上孩子，夫君都要纳妾了，你能送我一个孩子吗？”赵乐童瞪大眼睛：“这个不行的，他做不到啊。不过怀不上孩子，可能是身体的问题，这个是医术能解决的。”抓着他的手把脉，宫寒，怪不得男婴有孕，得吃药。不过遇到我，算他运气好了。顺着手腕，把灵气输送到了他的小腹，运转一周，妇人只觉得小腹火热。手脚都暖和起来了。你身体有病，怀不上孩子。不过我小姑已经帮你治好了，马上会有孩子的，对不对，小姑？赵乐童点头。这孩子简直是他肚子里的蛔虫呢。他不是不想说话，只是一直没张嘴。小孩子的身体不好控制，还得锻炼锻炼。现在只能说几个字儿：一张嘴不是露馅了吗？人家谁乐意找个结巴的师傅给算命啊？妇人感激不尽，多谢小师傅，这是我所有的私房钱。若是有了孩子，我定会来还愿的。妇人走了，下一个是个老头，一脸富态。笑眯眯道：“这姑娘有点意思啊，给我看看我运气如何。”赵乐童打量她的面相，大富大贵之相啊，有钱人呢。你家业丰厚，子女孝顺，幸福美满。只是这都是你妻子在泉下保佑你，她舍不得投胎，自己功德都给你了，多给她烧纸吧，否则她没钱，自身难保，拿什么保佑你们？赵又平道：“多给你家夫人烧纸，她保佑你全家。”富翁眼神一震：“你怎么知道我夫人没了的？她她在底下过得好吗？”赵乐童摇头：“不太好，逗留阴间太久，折损功德的，不好。”没功德了，富翁忍不住抹眼泪。我的夫人啊，我恨不得陪你一起走了。咱们夫妻九泉之下作伴，可是孩子们还小，孙子们没长大，我放不下他们呢。不是让你多烧纸了，你哭啥呀？看完了，给钱。好，这是我所有的钱，都给小师傅了，钱袋子都给他们了，一百两银票，还有一些散碎银子。赵又宁美滋滋收下。下一个人刚要问，赵乐童摆摆手，今日灵气没有了，看不了，事不过三，泄露天机过多，对我也不好，收摊回家了。小姑一天只看三个，今日看完了，不看了。回家啊，不看了呀。那小师傅明天还来吗？明年来。赵又宁实话实说，明年再来。今儿遇到我小姑，是你们的福气，还能天天看啊。赵又平觉得小姑最厉害了，要不然他怎么能听到小姑心里话？肯定是小姑做法了。众人很遗憾，赵又平已经抱着他跑了。到了没人的地方，赵又平放下他，擦擦汗道：“没追来就好，小姑真厉害呀，都会赚钱了呢。”赵
，不是你做法，让我听到你的心里话的吗？”赵乐童如遭雷劈，他能听到自己的心声，这个他真的没做法呀。如果做法，肯定是听别人的，而不是让别人听自己的，那不是没有秘密了吗？知道别人的秘密，总比自己被人看透的好啊。小郭，你放心，我谁也不说。咱们俩最亲了，你也别做法，让他们听你心里话了。以后我就是小姑的嘴巴。赵乐同乐了，嘴替哦，就是嘴替的，实锤了。这孩子真的能听到自己的心声，老天毁灭吧！小姑，你不高兴吗？高兴的，回去吧，爹该找咱们了。好嘞，咱回去了。刚要走，眼前出现几个年轻人，眼神戏谑盯着他们。小孩，你们刚才赚了不少钱呢，咱们兄弟可都看着呢，借点买酒喝呀。不借，让开，我可喊人了。我祖父、我爹爹都在这儿呢，你们敢欺负小孩，打死你们！第六章，人狠话不多。哎呦，抢钱抢到小孩子身上了，真不要脸！赵又宁也不怂，将军家的孩子三岁就得扎马步，五岁就开始练拳脚，全家都被赵彪按照士兵来操练，练得个个跟小牛犊子一样。只是对面好几个人呢，到底是小孩子。赵乐彤担心他打不过，打不过怎么办？哭啊！小孩子哭也是正常的，会哭的孩子有糖吃啊！哇！一道刺耳的哭声响起，声音之大，直破苍穹。几个人下意识地捂住耳朵，脸色大变。这是什么孩子？哭的声音这么大？闭嘴！哇哇，哭声更大了。已经有脚步声走过来，几个混子不敢作恶，下意识地就想逃，被赵又宁扑上来，小拳头打得还挺疼的。五折，猴子偷桃，抓他桃子，让他们变太监。吼吼，欺负小孩子都该死！赵又宁眼睛一亮，个子正好对着成年人的腰，正适合偷桃，一把抓过去，混子嗷呜一声。痛得说不出话来，抱着裤裆，弓着身子倒下了。其他人脸色大变，也激发了凶性。臭小子，你找死呢！赵又宁二话不说，又是一个偷桃，快速把几个人都给掏了。赵家祖训，能动手绝不避避。不到斩茶时间，倒了一地。赵又宁还不甘心，又挨个踹几脚，踹得他们嗷嗷叫。下人们终于找到他们了，看着满地打滚的混子，脸都白了。五少爷、大小姐，你们没事吧？这些人想抢我们的钱，欺负小孩子，太坏了！好好收拾他们。下人脸色一冷，欺负我们家孩子。活腻了，腿打折丢出去。佛门慈悲之地，不要见血，带得远远的再打。好嘞，打死都不过分。赵乐童震惊了，不报官吗？这算不算是动用私刑啊？不过他挺喜欢的。赵家从上到下真的是人狠话不多呀。他前世就是弱肉强食，修真界更残酷，那是强者为尊，真的是拳头大才是硬道理呢。混子们后悔了，原本以为两个有钱家的小孩子吓唬几句哄点钱花，结果是俩狠角色。桃子被抓得差点碎掉，竟然还被打折腿，真的太倒霉了。以后不能小看小孩子，现在小孩子都厉害着呢。玩够了，那边的法事也结束了，众人启程回家。赵乐童现在还是小孩子，累了这么久，困得睡着了。大嫂李氏抱着坐马车回去的，醒来已经天黑透了，晚膳都错过了。奶娘让人送来宵夜，伺候她吃下。赵乐童乖乖吃饭，乖的不行，主要是饿的。修行消耗巨大，初期只能用食物来补充，到了后期就需要天材地宝了，人参、灵芝什么的都要钱的。财旅法地，修行第一位是钱啊，没钱没资源怎么提升？赵乐彤现在满脑子都是搞钱，搞钱。小姐，吃的不少了，别积食了，咱们出去散散步吧。赵乐彤吃了半只酱鸭、酱肉包子、清炒蔬菜、虾仁炒蛋、蒸鸡蛋羹，加上几样点心，都给吃光了。奶娘有些担心他撑着了，睡饱了不困。出去散散步，看看自己的家，熟悉熟悉也好。原主活得浑浑噩噩，都没什么记忆，就是个小傻子一样。赵家的花园子很大，但是打理的不够精致，大多是树木和耐旱的草，娇嫩的花都很少。不过如此一来，草木之气浓郁，赵乐童很喜欢。坐在凉亭里继续打坐，晚上灵气足，更安静。修炼，修炼，他要修炼。奶娘很奇怪，小姐从寺庙回来，感觉不一样了。小脸沉稳，虽然还是不说话，却让人感觉他什么都懂，竟然还学会打坐，这是遇到什么脏东西吗？明跟将军说说。奶娘担心的眼神让赵乐童沉思，表现的有点异常，大家怀疑了，没法解释。打坐一会儿，主动回屋了，不能表现的太过异常，可以在床上继续打坐呀。赵乐童前世就很卷，不卷不行的，没有宗门，一切都得靠自己，抓紧一切时间来提升修为。不愧是天灵体，身体像个无底洞。多少灵气都吃得下，没有什么境界不稳的担忧，也不怕灵气里的杂质，身体自动过滤了。一夜过去，赵乐童伸出手，只见突兀的出现一团小火苗，炼气一层，突破了，饿死了。赵乐童没来得及高兴，肚子咕咕叫，先干饭，早饭要陪着赵彪一起吃的，这是他独有的待遇，孙子们想陪着他都嫌烦。赵乐童还要洗漱，趁着梳头的时候抓着桌上的点心吃，一盘子点心都给吃光了，胃里才舒服些。奶娘抱着去陪着赵彪用早膳，也是古代的晨昏定省了，给父亲请安。爹的宝贝女儿，昨儿累坏了吧？没有，不累，饿了，开饭吧，别啰嗦。赵彪怎么能饿着他宝贝女儿呢？摆饭吧，多准备点是，下人陆续端来饭菜，哪怕是早饭，也有不少肉，竟然还有羊肉汤。赵乐童迫不及待要干饭，羊肉可是大补呢，慢点
爹不跟你抢。赵乐彤喝了半盆羊肉汤，吃的椒盐小烧饼、香菇菜心、鸡蛋羹是必不可少的。吃饱的感觉太幸福了。吃饱了吗？赵乐彤点点头。赵彪才用饭吃得很快，剩下的饭菜都进了他的肚子，不过斩茶时间而已。下人们都习惯了他吃饭的速度，从小养出的习惯改不了的。将军。邹家舅老爷来了，在客厅等着呢。刚要逗逗女儿被打扰，赵彪脸色不大好看，抱着她去见大舅兄。邹氏他们不管，自己可要出手了。邹大舅满脸愁容，家族出了这样一个妹子，让他怎么办才好？他恨不得没有这个妹妹了。可是不行啊，老母亲最疼这个小女儿，现在她男人没了，更心疼，恨不得接回家来养着。好不容易才劝住母亲，邹氏又作妖，竟然想给大妹夫续弦，传出去丢不丢人？大哥来了呀，挺早的，用饭了没有？再吃点啊？不，不了。妹夫，小妹的事情很抱歉，你大人不计小人过，别跟他一般见识啊！对这个大舅哥窝囊的性格，赵彪很看不上。快五十的人了，还唯唯诺诺的，被家里老娘拿捏得死死的，难怪邹家越来越落魄。第七章遇到八皇子，赵彪早知道大舅兄的性格，也没打算为难他，只表明自己的立场。我对小邹氏没有半点非分之想，以前看在夫人的面子上没找照顾他，可是倒是把他纵容的不识好歹了。这是最后一次，他再敢来胡言乱语。别怪我不念亲戚情分，赵彪说的斩钉截铁，没有一点转圜的余地。武将的杀伐果决气势，让邹大舅心肝颤抖，心生畏惧。可是想起母亲的交代，心中更苦了。大妹夫，别这么绝情啊，都是亲戚。赵乐彤翻个白眼，忍不住吐槽：“亲戚怎么了？又不是你们亲爹，惯着你们的吗？”这个大舅舅一看就是没主见，大概还是像个小邹氏的。就因为是亲戚，我已经给你们留情面了，否则现在小邹氏就在大理寺的牢里了。别以为我跟你说着玩的，我的耐心是有限的。大舅哥要是为难。不如去找他夫家，他这么大年纪想改嫁，他不要脸，夫家族人们都不要脸的吗？他不想想自己儿子女儿怎么活，真是越老越荒唐。谁家这么大年纪的老婆子了，心肠这么花的？我也不多留你了，回去处理好他的事儿。邹大舅还想说什么，赵彪直接让人送客，不跟他墨迹。爹做的对，就不能惯着他们。什么人呐？除了我亲娘，一家子拎不清的。赵彪抱着他不说话，想他夫人了。赵又宁来找小姑姑玩，小姑姑出去玩吗？赵彪缅怀夫人，没心情哄孩子，让孙子带女儿去吧。小心点别磕着了。放心，磕着我也碰不着我小姑。奶娘赶紧追上，想说小姐饭量大的事情也给忘了。赵彪是个粗心的，孩子饿了想吃就吃，又不是管不起孩子吃饭，吃饱了他就不吃了呗。不仅赵又宁，还有四折赵又乐、六折赵又静都出去玩，外面街道上还有别的府里的孩子一起蹴鞠、捉迷藏，玩的跟泥猴子一样。四折赵又乐年纪大一些，接过赵乐彤，道：“我来抱着小姑，你别摔着了。走了，隔壁陈家五郎约了我们蹴鞠呢。”可不能输给他们。皮小子们带着小厮、书童十几个人一窝蜂跑出去玩。赵乐彤被他抱得不舒服，这孩子直接揣在嘎吱窝里，有这么抱孩子的吗？四侄儿，你想勒死小姑的吗？喘不上气了。哎呦，这莽撞孩子不跟你玩了。赵又乐，什么声音？小姑说话了吗？赵又宁很老练道：“咱小姑有本事着呢，想让你听到她心里话，你就能听到，不用大惊小怪。小孩子就是接受能力强。”四侄没多想，把他抱好，这样舒服了吗？好了，稳重点皮孩子，只是皮倒是不熊。赵家孩子们都被教得很好，没有不懂事恶作剧的，主要是棍棒教育教得好，都被打怕了，那是真挨揍啊！赵家没有惯孩子的，棍棒教育传承得很好。赵四郎，你终于来了，今儿我找了我朋友来挑战你，看清楚了，这位是河间郡王府家的世子，今儿定会打得你们屁滚尿流。蹴鞠就蹴鞠，扯什么郡王世子的，就是皇子，也得手底下见真功夫。哎呦，四侄霸气。就该这么对他，说的太对了。赵乐彤还在拱火，赵又乐高兴坏了，以后都带着小姑出来玩，小姑太上道了。哼，赵四郎，你别牛，开始吧。赵乐彤站在一旁当啦啦队，拍手给侄儿们加油当啦啦队。不愧是赵彪的孙子们，打得对方没有还手之力。河间郡王府的世子叫萧苍傲，脸色黑沉，气坏了，眼底闪过戾气。他和赵四郎一般大，都是十岁，已经是半大少年了。接受不了失败，打不赢就出阴招，再次开始比赛，瞅准机会，蹴鞠冲着赵乐彤飞了过去，正好冲着脸上来。这要再被砸中了，脸不得砸出血。娇嫩嫩的脸蛋可吃不住这么重的一击。小姑，小心啊！赵乐彤眼神一沉，这小子好阴毒。只是没等他出手，突然冲出来一个瘦弱的身子，挡住了蹴鞠的一击。赵乐彤头顶被人挡住，抬头看到了一张阴郁白皙的俊美脸庞，精致的不像话。好漂亮的少年郎，谢谢你救了我小姑。赵五郎已经抱着赵乐彤，满心后怕，对少年道谢。那边赵四郎已经和萧苍傲打起来了，让他耍阴招，敢对小姑出手，就是皇子也照样揍。你住手啊！又不是有意的，拳脚无眼，把世子打坏了，你家赔得起吗？陈家五郎带着人拦着，赵四郎连他一起揍，什么玩意儿？对小姑下手，绝不能忍。赵乐彤不管倒霉侄儿们，抓着少年郎的手
我只是不习惯说话，快看看恩人伤着没有？你伤着哪儿了？我找大夫给你看。少年道：“不用了，不碍事儿，照顾好孩子。”少年转身就走。单薄的身子格外可怜，看穿着也不像是穷苦人家的孩子，料子还是贡品呢，怎么会独自出现在这儿？不行，必须得看，万一有内伤呢？赵乐童修炼提升，一眼看出少年眉宇间一团黑气。这是要倒大霉的样子，赵佑宁赶紧拦着他，你别走，我们还没谢谢你了。你家住哪儿？谁家的公子啊？我们赵家没有知恩不报的。公子蹙眉，有些烦躁，真不用，早知如此，他就不该出手。主要是那小姑娘笑得太甜了，让他不忍心看她哭鼻子，没忍住来帮忙的。那边打完了，萧苍傲眼睛发黑，嘴角流血，已经挂了彩了，可把陈五郎吓坏了，他却不在意，看到那个少年调侃道：“哟，这不是八皇子吗？你不在宫里待着，怎么跑出来了？”皇子私自出宫。可是重罪，八皇子放心，我们不会告状的。你快回宫吧。赵乐童没想到，竟然是位皇子啊！八皇子在书里有记载吗？好像没有，夭折了的。提了一句，突然，八皇子眉宇间的黑气更浓了，已经变成死气。赵乐童吓一跳，糟了，八皇子怎么一脸死气？小命难保，一球给砸内伤了吗？绝不能让他走。赵家侄儿们都听到了，马上拦着他，你不能走。萧元义眉头一皱，不耐烦道：“为什么？我必须得回宫了，你们让开，别管我。”萧苍傲道。回宫晚了，怕被人发现的吗？那可是要挨罚的。八皇子，要不我们送你一程吧？赵乐童果断道：“咱们送，不用他。”赵佑宁道：“我们送你。”八皇子，你没有带着奴才伺候吗？萧苍傲嗤笑一声：“那些奴才最会看人下菜碟，肯定偷看呗。她不过是个粗使宫女生的，没有母族帮衬，谁会精心伺候？”萧元义眼神淡漠。已经习惯了这种嘲笑，没有母亲庇护的孩子，在宫里的日子真的连得宠的奴才都不如呢。赵佑宁叉腰对他：“你这个世子，怎么没有一点同情心？人家没有母亲已经很可怜了，你还嘲笑人家，没人性。”拉着萧元义的手道：“我们送你回家，别搭理他。小孩子的友情最是纯粹，赵家二郎们才不管什么得宠不得宠的，他帮小姑，自家就帮他，更别说那个萧苍傲阴险，对小姑下手，以后见他一次揍他一次。孩子们和萧苍傲的梁子就此结下来了。”从小斗到大，见面就跟斗鸡眼似的。赵家有马车，很快把他送到宫门口。赵乐童一直盯着他看，脸上的死气还没有消散，很是担忧。八皇子劫难还没度过呢，就这么回宫，怕是凶多吉少啊！赵四郎蹙眉，这可怎么办？八皇子，你怎么跑出来了？萧元义清冷的脸上多了暖色，第一次有人维护他，说道：“伺候我的太监总是出宫，我想出宫看看他做什么，将来好威胁他。这个太监对他做了很多不好的事情。”萧元义无法忍受，又没人能求助，只能自己想办法。赵五郎道：“万一被人发现，你是不是会挨罚的？”“没有人会发现，没有人在意他，除了逢年过节宫里大庆，他露一面能吃顿饱饭，他父皇都不会多看他一眼。父皇的孩子们太多了，得宠的都疼不过来，怎么会在意他？这可怎么办？怕是这次挨罚，八皇子熬不住夭折了。”孩子们都没主意。赵乐童想起太子的玉佩，从身上取下来，塞给八皇子，找太子帮忙。他是你兄长，理应照顾年幼的弟弟。这是太子的玉佩。直接去东宫，有太子帮你，不会有事儿的。萧元义脸上的死寂迅速消散，这个主意可行，多谢你们了，你帮我小姑，应该的。赵乐童笑得眉眼弯弯，像个福娃娃一样。萧元义心中一暖，忍不住动手掐一下。赵乐童眼珠子一下子瞪大了，竟然敢掐他的脸，太过分了。第八章，舔狗二侄，不仅赵乐童炸毛。侄儿们更是气得想揍人，你干嘛呀、啊？这是我们小姑，皇子也不能掐我小姑，他们都不舍得碰一下。八皇子怎么敢？八皇子马上道歉，对不起，我就是没忍住，谁让他太可爱了呢？好吧，他都夸自己可爱了。赵乐童勉强原谅他了，摆摆手，让他走了。八皇子依依不舍，我还能见到你吗？赵乐童给他一个优雅的白眼，这个得看缘分，他说了不算，看缘分吧，先活着再说。你回去吧。自己的事儿还没处理完了，还惦记我小姑，心咋这么大呢？武哲很嫌弃，还是不开心。呜呜，小姑的脸，他也想掐一下，只是母亲不让。谁不知道祖父护着小姑跟眼珠子似的，生怕这些混小子们下手没轻没重，伤着小姑了。嫂子们都把他当瓷娃娃一样，约束自己。你猴子们都离着远远的，挨揍了，哭得人脑壳疼。送走了八皇子，时间还早。赵乐童想逛街，侄儿们，咱逛街去呗。行，那就逛街。我还有零花钱，给小姑买糖吃。四侄赵又乐道。给我也买点儿，我没钱了，早花完了。他们一个月都给二两银子的月例银子，男孩子也有很多小东西想买的，什么弹弓、木刀、木枪、木马的，根本不够花。赵佑宁有了小姑给的五两银子，瞬间成了大款，嘚瑟道：“那也行，不过你得喊我一声哥，好嘞。不过只能喊一天，五哥，我想吃羊肉烧饼。”赵乐童眉眼看，这个四折真的是为了吃的，脸都不要了。巴结他，不如巴结小姑我，小姑我钱更多。赵佑乐一听也是啊，马上狗腿道：“小姑，我背着你啊。”羊肉烧饼可好吃了，你给侄儿们买了，你吃馅儿，我吃皮儿。这个还行。
，孝顺侄儿，管你吃个够。三个侄儿乐得蹦起来，小姑最好了。孩子脑袋大的羊肉馅饼，热腾腾的冒着香气。赵乐童自己都能吃一个，其他侄儿一人两个，都吃得满嘴油。赵乐童昨儿赚了不少银子，他不小气，会赚也会花，自己吃也给下人们都买了，人手一个，谁都不落下，就连奶娘都有的。奶娘很感动，小姐真是开窍了。都知道关心人了，一行人吃得很满足，继续下一个摊子。这个是麦梨汤的，红枣冰糖熬煮，对肺好，一人一碗，不差钱。这个好喝，要是爹爹也能尝尝就好了。赵又宁豪气道：“宋将军府三十碗，大家都尝尝，小姑的心意呀。”赵乐童拿钱出来，真不错，古代的外卖服务，包圆了，包圆了，你可以收摊了。小贩高兴坏了，今儿遇到大主顾囔了，说了一堆吉祥话，都是夸赵乐童的，一看就知道这女娃娃才是主心骨，长得多有福气啊。前面有耍猴的。咱看耍猴吧，赵乐童点头，就去耍猴摊子玩了。刚靠近，就看到熟人了。赵乐童不由得眯起眼睛，真是巧啊，是女主。他身边跟着的男子有点眼熟呢。是二堂兄，那位小姐是谁呀、啊？二哲，怎么跟他在一起？这女的不是好人，跟上去。赵又宁三人对视一眼，猴也不顾不上看了，巧默默凑到他们身边，先听听说什么呢？几个孩子都是人精一样，偷听墙角的事儿没少做，这样好勒索哥哥们的好处啊。二小姐，这些粗劣的东西有什么好看的？我陪你去珍宝阁吧。那里才有好东西呢！赵二公子、赵又喜跟他的名字一样，活泼好动，搞怪幽默，到哪儿都是显眼包。舔狗！赵乐童忍不住嘀咕一声：“才多大就追女孩子了？”赵又喜愣一下：“是说他的吗？”环顾四周，几个堂弟就瞒不住了：“怎么还有小姑呢？”赵又喜跟别人不一样，他最好面子，跟女孩子逛街，带着三岁半的小姑多碍事啊！于是他装着没看到，还想撇开关系。这里人多，别挤着你了，还是去铺子里吧。舔狗，舔到最后一无所有，丢死人了。别说认识我，我没有这么丢脸二者。赵又喜如遭雷劈，是他小姑在说话。可是大家怎么没听到呢？乔玉娇不大喜欢话多的男人，高冷沉稳的霸道总裁才是他的菜。这个哈士奇一样的男人吵死了。不过有人追，养着点说不定有用呢。漂亮的女孩子，谁池塘里没有几条鱼呢？而且这条鱼家世也不错的，又这么傻不拉几的，给点好脸色就能哄好了。多谢二公子了，你安排吧，咱们也挺有缘的，在家里多排行二呢，可不是吗？都一样二了吧唧的，赵乐童又在心里吐槽。这次赵又喜确定自己没听错，是他小姑，脸色一下僵硬了。小姑姑竟然这么想他的吗？二公子，你怎么了？不是要去珍宝阁吗？去吧，去吧，死要面子活受罪。人家要买首饰胭脂，你不掏钱吗？你有钱吗？赵又喜想哭，他真的没钱呢。赵家家教严格，未成年的男子零花钱也不过十两银子，喝酒都不够。哼，没钱还追女孩子，人家哪会看上你啊？拿脸凑的吗？其他几个侄儿都听得津津有味，学会了。以后看到二堂兄就这么对他，赵又喜绷不住了，歉意道：“不好意思，乔二小姐，我刚想起来有点事儿，改日改日请你喝茶啊。”乔玉娇有点崩，下头难，不会怕他花钱吧？没钱就别装大头算，说了又不办，耍着他玩呢。不过刚认识，不能崩了自己的人设，善解人意道：“没关系的，赵二公子你先忙，我正好也该回家了，回头见。”好，回头见，实在是抱歉，没关系，谁还没点事儿呢？我理解。善解人意的乔小姐走了，赵又喜还依依不舍。耳边又响起赵乐童嫌弃的声音，活儿跟着走了。出息一转身，大吼一声：“好啊，你们竟然偷了小姑出门玩，看我不告诉祖父，等着挨板子吧！”二堂兄，你追女孩子有钱吗？二堂兄，舔狗还没舔着。二堂兄，你不是应该在书院的吗？逃课了吗？哎呦，这群倒霉弟弟！赵又喜马上怂了：“别说了，二堂兄错了呀，可不能跟祖父讲，我的屁股还没好呢。上次考试交白卷，被祖父一顿板子，现在还没好呢。他喜欢排兵布阵。”其实有功夫是书院拔尖的，但是四书五经不行，看着密密麻麻的字儿就头大，反正也是考个最低等，不如不写了。结果先生竟然告状，气死他了，回头就教训先生一顿，看他还敢不敢告状了。赵乐童看他一双眼睛滴溜溜转，就知道没想什么好事儿。二者想干嘛？不像是个老实的，欠打一顿不行两顿，让爹爹好好收拾他。赵又喜终于确定了，他能听到小姑的心里话。第九章。女主的机缘之一，赵又喜这么大的少年，不会喜欢小孩子的，又爱哭又不会说话，什么都得细心照顾，耽误自己玩。可是现在知道他能听清赵乐童的心里话，觉得很新奇。少年都喜欢惊喜、刺激、有挑战的事情，跟小姑姑玩好像挺有意思的。来，我抱着小姑，咱们去哪玩啊？赵又宁道：“不用你，我们能陪着小姑姑的，你不用去书院吗？今日休沐，不用去。好不容易逃课出来，谁愿意回去读书啊？反正也是挨罚，不如玩个痛快了再回去。”这个倒霉侄儿。不会逃课出来的吧？撒谎不眨眼，欠教训。赵又宁气道：“二堂兄，你撒谎，你敢逃课？我告诉祖父去呀！我没有，你别瞎说。”赵又宁一脸坚持，根本不信。赵又喜马上道：“好吧，我总得吃了饭吧，饿死了，请你们吃饭，地方你们挑，要好吃的，要
。走着，赵又喜直接把小顾扛在肩膀上，视野立马开阔。赵乐同乐的咯咯笑起来，二者真不错呀。百味居是一家高档酒楼，门面就有八间，装修的很是高档，进出的都是穿着绫罗绸缎的富商老爷们，清雅幽静，只这个环境。就值得你掏银了。店伙计一看他们几个少年郎，有点意外。几位小公子要吃饭吗？是啊，找个包厢，拿手菜都尝一尝，伺候好了，少不得你的赏钱。赵又喜到底是将军府的公子，兜里比脸还干净，气势不能输。店伙计马上点头哈腰，您请进啊，小的马上安排着。嗯，去吧，来点甜点，有小孩子，味道清淡些。好嘞。赵又宁问道：“二哥，你有钱吗？”“没有啊。”“那你都不问问价钱，还点这么多菜，给不起钱怎么办？把你留在这儿抵账吧。”“你。”咱们走，不吃了。赵又宁脾气也很大呢，不靠谱的二堂兄，不理他了。别，人不大，脾气不小，没钱记账啊，挂在咱们府上。这种酒楼都有咱们家的账单，一个月一结账，怕什么呀？这还差不多，你签单管用吗？肯定管用的，不过会不会挨打我就知道了。赵又宁更加确定，这个二堂兄是个坑货，签单是可以，将军府自然也会结账，但是他还没资格在外面胡吃海塞的，少不得一顿教训。赵乐同心累，真是个熊孩子，我大嫂挺不容易的，别被气出毛病来。赵又喜摸摸他的两个发髻，给弄得乱糟糟的，气得赵乐童瞪眼，讨厌二侄儿。小姑别担心，我是想让你吃好的。第一次来这签单，以前不这样，我能气着我阿娘吗？放心好了，我有分寸的。哼，还想帮你买单呢。既然如此，那算了，别啊，小姑你有钱啊，赏侄儿点花花呗。赵乐童一扭脸，不想看他。很快，伙计送来了饭菜，四个凉菜，一道糯米糕，先吃着，热菜马上送来。小孩子饿得快，连赵乐童一起都动筷子开始吃。不得不说，这里的味道是真不错，热菜都是炖煮烤为主的，加一些说不出的香料，赵乐同不挑事儿都能吃。前世修仙，大多吃辟谷丸的，后来修为提升，已经不需要吃饭了，灵气足够支撑身体所需了，真好吃，比咱们家厨子做的好。将军府没有勋贵世家那么多的讲究，饭菜都是实惠量大，毕竟孩子们多，都是大胃王啊。一顿饭吃的大家抱着肚子，一脸满足，喝茶消消神诸位公子们吃的还满意吗？成会四十八两。您是签单还是现银？赵乐童直接掏出银票五十两，剩下二两给你当小费。赵又喜乐的满脸笑，小姑真有钱呢，不用找了，谢谢我小姑啊，多谢小小姐，小小姐真是玉雪可爱，仙童一样，一看就是有福气的。赵乐童点点头，高冷的摆摆手，可以下去了。伙计也很高兴，小姑娘真有意思。一顿吃完，赵乐童盯着二侄儿，该去读书了。好好学，学好了有奖励给你。什么奖励？赵乐童简单粗暴，直接拍出银票，剩下的五十两，只要有进步，这个给你。行的，小姑看我表现。赵又喜真是厚脸皮，硬是抹走了五两银子的零花钱，乐呵呵走了。赵又宁无语，以后不跟二堂兄玩了，坑小孩子钱，他也好意思。赵乐童摆摆手，无碍，还年轻呢，爱玩也正常。五折，咱接着玩吧。好嘞，小姑我抱着你，我自己能走。赵乐童自己下地走，主要是五折长得低。他不忍心累着孩子，刚走出包厢，又看到了女主乔玉娇。他正在和掌柜的说些什么，赵乐童长得低，凑过去偷听。掌柜的，我看你们家饭菜都是炖煮烤，没有炒菜啊。我这儿有几道炒菜的单子，可以跟你合作。你们家要是卖得好，分我三成，我每个月会给你三道新菜系，保证你家生意蒸蒸日上。赵乐童想起来了，女主前世的那个时代，炒菜盛行，很多特色菜，山里跑的，水里游的，天上飞的，能吃的非常多，都有经典美食。书里女主靠着和酒楼合作。赚了很多钱，他再不愁钱花，一门心思和男主谈恋爱，和各种男人们分分合合，很是热闹。掌柜的道：“姑娘可以去后厨试一试，要是真的好吃，我可以跟东家商量一下的。”好吧，我能见一见你们东家吗？赵乐童瞬间惊醒了，这个东家也是女主的一条鱼。嗯，书里这么说的，虽然不懂为什么人会是鱼，反正也是女主的助力之一，痴情的帮着她。最后女主还不知道，真以为自己的菜大受欢迎呢。赵乐童觉得这男的挺傻的，又不是女主爹，默默的帮着她。图什么呀？哦，好像是东家身体不好，不忍心耽误了女主了，真的很伟大。第十章，截胡女主的机缘，也不知道为什么，赵乐童就是不喜欢这个女人。不管书里说着她多么的善良天真，像是菩萨一样，平等的帮助每一个人，所以才有那么多男人为她吃，为她狂，为她咣咣撞大墙。或许是因为自家侄儿也是受害者，成了男主崛起的垫脚石，满门抄斩，她这个只出场几次的小姑姑也被害死了。女主还为了将军府的人收尸，买了坟地，好好安葬了。完全不想着自己会不会被连累，真的是太善良了。赵乐童却觉得这女的太会撞了，要不是她跟俩侄儿暧昧勾搭，男主能吃醋害死将军府满门的吗？原本武将就容易被皇帝忌惮，还被男主算计，可怜赵彪草根起家，立功无数，一代大将军却因为内斗死的凄惨。这一次，赵乐童不会让赵家被女主连累，凄惨结局了。五侄儿，我要去进房，你们在这儿等我呀。这个赵又宁没法陪着，好吧，小姑小心啊，伙计，你带着我小姑去进房。好嘞。
，小的一定照顾好小小姐。火鸡给指了路，赵乐童去了进房，不过很快趁着人不注意，噔噔噔上楼了，找到最里面的房间，那里是酒楼东家住的地方，门没有锁，他推开一道缝。一抬头，看到一双漆黑明亮的眼睛，好帅的年轻人啊！如瀑的黑发披散在身后，慵懒的白色麻衣，有种遗世独立、孤高冷傲的气质。哪来的女娃娃？迷路了吗？赵乐童点点头，咚咚咚跑进来，大眼睛看着他，哥哥好。他努力锻炼自己说话，尽量清晰些，靠近男子，感觉到一股凉意，不由得蹙眉。这个男人有病，这不是骂人的，是真的有病，还是很严重的寒症，无药可治。男人刚想让人把他带走。突然感觉一股暖流靠近自己，浑身舒服，像是挨着暖炉子一样。把他送走的话，就压了下去。你是谁家孩子呀？怎么跑这儿来了？赵乐童歪歪头，不说话，小手握住他的手，冰冷的触感，下意识打个哆嗦。男子刚要收回来，赵乐童灵气运转，寒意驱散，手心的暖意让他舍不得松开。你哥哥病了？男子心中惊涛骇浪。是啊，病了，不会伤着你吗？赵乐童摇摇头，不会，他的灵气还不多，只能帮他控制。长大灵气充足。肯定能治好，那就好。想吃什么，哥哥给你拿。饱了，不用。我赵了童，童童，做好事儿不留名，那是不可能的。他要让男子知道自己的身份，不能白救人。修行中人讲究因果，没有无缘无故的付出，也不会无缘无故的索取。童童，真好听，我叫叶和七。叶哥哥，赵了童尽量笑得人畜无害，天真可爱，本色出演。他就是三岁半，不装深沉也挺好玩。童童，叶哥哥，两人突然一起笑了，这对话有点傻，感觉到叶和七体内的寒意压下去了。赵乐童收手，消耗了灵力，吃点点心补补。嗯，不愧是开酒楼的，这点心味道不错。敲门声响起，掌柜的得了容许，进来问道：“厨房做了几道新花样的菜，东家尝尝。要是能行，加在咱们酒楼菜单里吧。”端上来，童童，你先尝尝吧。赵乐童笑得有些邪肆，那我可就不客气了。第十一章。断了女主的财路，几道菜端上来，香气四溢，卖相也挺好，掌柜的挺满意的。介绍道：这一道是红烧肉，这一道是鱼香肉丝，这个是宫保鸡丁，还有这个糖醋里脊。赵乐童嘴角分泌口水，看着挺好吃哈。书里也介绍过，是女主前世流传的经典菜系。这样的菜还有无数道，真的很好奇女主前世生活的味面，好多好吃的呀。童童先尝尝吧。赵乐童不客气，挨个吃几口，味道是真的不错，不过不能让女主得意，还可以吧？掌柜的很惊讶。这姑娘怎么会在东家这儿呢？东家不大喜欢孩子的吧？不过看东家的样子也不讨厌，她也不敢多问。既然还行，那就留下吧。赵乐童眼珠一转，道：“我要五折，五折，这是什么？”掌柜的解释道：“是小小姐的晚辈，这位是赵大将军的老来女。别看年纪小，辈分大，她侄儿们陪着来吃饭的。哦，一起请进来，别让人家久等了。”好，很快赵又宁两人进来，担心的护着她。小姑，你怎么跑这儿来了？这位公子，不好意思。我小姑打扰您了，赵乐童，安啦，小姑我人见人爱，花见花开的，大帅哥也喜欢我呀，请我吃好吃的菜呢。赵又宁与有容焉，多谢您照顾我小姑，挺懂礼貌的孩子，叶和七也很喜欢你家小姑，挺可爱，我也很喜欢，吃点心吗？多谢，不用了，五折，这些菜味道还好，但是做菜的人不行，跟公子讲，只要菜单不要人，他真是大聪明呢，能吃好吃的菜，又能断了女主的财路，看他以后怎么害了我家侄儿们。赵又宁有些为难，人家的家务事。他怎么好意思多管呢？掌柜的趁机道：“那位小姐想和咱们合作，她出菜单子，每个月都有新菜式，不过她要三成，抢钱呢，什么都不做就要三成，算盘子都蹦脸上了，她也好意思。”赵又宁童言无忌，惊呼道：“三成啊，太多了！她什么都不做，都是咱们出人出力的辛苦，太不划算了。”叶鹤七点头，确实太多了，你说怎么合适？赵又宁道：“买下菜单子，一次买卖不能合作，咱们不当冤大头。”赵乐童伸出大拇指。五折说的太好了，掌柜的也是精明，道：“东家这样也不是不行，这些菜式看着新鲜，不过大厨看一眼，基本能做出七八分来。以后多试几次，咱也能做出来，咱都不用买。不过为了以后的长久合作，还是给他点钱，但是只能咱们一家卖，他不可以卖给别人家。奸商啊，这个掌柜的可以。”赵又宁伸出大拇指，掌柜的厉害了，你看着安排，这点小事儿，叶和七都不用亲自过问了。赵乐同乐的眉眼眯起来，气死他，咱们该回家了。祖父该着急了，东家后会有期，你们随时可以来，这是我的牌子，以后不管到哪家百味居，他们都会把你当成我一样招待的。叶鹤七给了一个玉牌，是罕见的黑玉，只雕刻着一个简单的叶字。赵乐同乐呵呵收下，谢谢叶哥哥。赵又宁道：喊叔叔，喊什么哥哥呀？小姑喊哥哥，他喊什么？伯伯啊、哦，叶叔叔。叶鹤七无所谓，回去吧，路上小心。再见，叶叔叔。赵乐同摆摆手，小孩子做出大人模样。可爱的不行，叶鹤七眼底不由得冒出柔色，这孩子真是太讨人喜欢了。走出百味居，掌柜的正在和乔玉娇讨价还价呢。乔玉娇气红了脸，一个菜市才给我五十两银子，你们家也太黑了吧！
可不能这么说，姑娘，你的要求才是黑呢。你要抽我们三成的利润，知道是多少钱吗？一道菜二两银子，一天卖几百盘，一天得有上百两了，抢钱都没有这么快的。乔玉骄傲骄道：“抢钱犯法，我这些菜是保证天下仅有，掌柜的，你好好想想。”合作是互惠互利的，你可以把菜价提要三成啊，你也没什么损失的。反正来你们家吃饭的都是非富即贵，谁也不会在乎这一两半两的。做生意不要那么死板嘛。赵乐彤都惊呆了，这是把顾客当冤大头的吗？那菜吃几次，别的酒楼也能做出来啊，人家便宜卖怎么办？赵又宁当个嘴替，百味居他们随便来吃，就是自己人，不能吃亏了。跟掌柜的提醒一声。乔玉娇脸色一变，哪儿冒出来的孩子？你懂什么？大人说话，小孩子别插嘴，懂不懂礼貌？掌柜的脸一沉，这是我们家的贵客。这位小姐，事儿就是这么个事儿。你愿意卖五十两已经不少了，三道菜一百五十两，多少人家一年赚不到这个多呢？做人嘛，别太贪心了。菜是不错，可是人品不怎样，跟你合作，老夫也不放心的。乔玉娇以为水到渠成的事儿，竟然没成功，气道：“行，你别后悔，出了这么门，以后别请我来。”掌柜的笑了，肯定不能够。小姐大可放心，慢走不送。送走了乔玉娇，掌柜的让人打包了点心给他们带走。欢迎他们随时来吃饭啊！小孩子不喜欢午休，他们把东西放回马车，让小四照看，去看杂耍玩。刚才耍猴还没看呢。三个人挤到最前面，小孩子个子小，几下子就钻进去了。一只灰色的小猴子正在翻跟头、钻火圈，动作灵活，惹来一阵阵的喝彩声。耍猴的是个中年沧桑男人，一脸凶恶。小猴子已经累了，还逼着他表演，拿着一块馒头逗着他。猴子几次想吃，都被他戏耍。小猴子看着怪可怜的。诸位客官，在家靠父母。出门靠朋友，赏口饭吃吧。我这儿都饿了两天了，都紧着猴吃呢。多谢，多谢。男人拿着铜锣当盘子，开始讨钱，一文两文的，不一会收了几十文钱。有的客人不想给钱，趁机走了。这是一波表演赚的钱，也不算少了。男人满意笑了笑，待会儿打酒喝。小猴子被铁链子拴着，伸手够馒头，终于拿到手里，慌忙吃起来。男人回头发现了，腰后的鞭子迅速抽出来，打在猴子身上。死猴子！敢偷吃，找打呢。赵又宁看不下去了，他不是欺负猴吗？让猴赚钱又不给他吃的，小猴好可怜呀。赵乐彤也很生气，虐待小动物，这个人真可恶。小猴抱着头，习惯了被打，抱着头保护自己。无意间看到了赵乐彤，一人一猴目光相对，小猴眼底闪过诧异，像是感受到了赵乐彤身上的不同。第十二章，收养小猴，你住手！正义小子赵又宁忍不住上前，你怎么能打人呢？哈哈，小公子，一个畜生，怎么能是人呢？这猴叼得很呢。就得这么收拾你，不懂不要管了，回家找你们家大人去吧。要不是看赵又宁穿的绸缎衣衫，玉佩香囊，一看就是大户人家的公子，耍猴的才不会这么客气呢。赵又宁气愤不已，可是也没法子，这不是他的东西，拿钱买吧。赵乐彤给他出主意，赵又宁眼睛一亮，我买了，你说吧，多少钱？耍猴男人眼底闪过金光，盘算着卖多少合适。一张嘴道：“一千两银子，少一个字都不卖。一千两，你狮子大开口呢？看人家孩子年纪小，也不能这么坑啊！一千两都能买一个小宅子了。”围观的百姓看不下去了，纷纷斥责耍猴的：“你们懂什么？这是我吃饭的家伙，也是我的亲人，我的儿子一样，我一辈子的依靠，一千两算什么？老子还不想卖呢！”耍猴每天能带给他上百文的钱，不会大富大贵，吃香的喝辣的却不成问题，只给猴吃俩馒头就行了，真的是一本万利。这要是卖了猴……钱花完了怎么办？所以才喊出一千两银子的天价。其实还是不想卖的。没有人注意到赵乐彤走到猴身边，轻轻抚摸他，偷偷弄松了他脖子上的链子。小猴眼底闪着人性的光辉，没有动弹。他不卖就算了，咱们走吧。眼不见心不烦。赵又宁不甘心，还是听话离开，心里还惦记着小猴，道：“我找父亲去，让他帮我买下来。我三哥能给你？”赵又宁泄气了，肯定不给的。他爹有钱还鼓捣他那些破烂呢，都比他还干净。咱们坐这儿休息会儿吧。两人陪着他坐在台阶上，都是一脸的丧气。小孩子不明白，世上怎么会有这么狠毒的人呢？没有同情心，坏死了！赵乐彤打个哈欠，小孩子容易犯困，想睡觉，不知不觉靠在赵又宁身上睡着了。没等多久，远处传来一阵骚乱，一声凄惨的喊叫声：“我的眼睛，畜生，我要宰了你！”他们还不知道发生什么，一道灰色的影子闪过，赵乐彤身边多个小猴紧紧抱着他，瑟瑟发抖。哎呦，小猴逃了，真聪明！赵又宁高兴极了。不过怕人发现，把他藏在自己的袍子底下。赵乐彤睡得香甜，不知道小猴动作这么快，耍猴的追到这里来，因为他们坐在地上，人也多，没有发现。他的一只眼睛流着血，被猴抓破了眼珠子，满脸血，吓死了人了。周围的人都躲着他。赵乐彤再次醒来，已经半个时辰之后了。赵又宁神秘兮兮道：“小姑，给你看一个好东西。”什么？一张猴脸出现在他面前。赵乐彤面色平静，揉揉头：“不错呀。”算你聪明，小姑，你怎么知道他会逃走的？没有机会创造机会啊！我给弄松了链子，他当然得逃
，学废了，赶紧回家了。赵乐童也怕那人追来，毕竟他们都是孩子，没有自保之力。等候的车夫小厮们看到他们回来，都松口气，以后可不敢单独让主子们出去玩了，出事儿可怎么办？只是他们实在是追不上，谁能想到孩子们跑那么快啊，跟兔子似的，眨眼就能消失不见了。终于等到他们回来，忙不迭回了家，以后再不敢让他们单独出门了。赵彪还没有回来，赵乐童就陪着那只猴玩，给他洗澡、吃东西，甚至让丫鬟给缝制了适合他穿的衣服。原本脏兮兮的小猴，现在干净可爱，大眼睛怯生生的。那些丫鬟们都被萌坏了，谁都忍不住想摸摸它。但是小猴只让赵乐童抱着，谁都不亲近。赵乐童有了第一个宠物赵彪回来，第一时间给他看，赵彪也挺意外，怎么养只猴啊？赵乐童就回来的，他好可怜，被人虐待还吃不饱。爹爹把那个人抓起来，送他去做苦力，自己不努力，靠一只猴还虐待人家，这种人就该一直做苦力，知道干活的辛苦。赵彪笑了，他闺女真是善良啊。行。爹知道了，彤彤饿不饿？吃点心没有？赵乐童让人取来他带回来的点心给爹爹吃。今天遇到一个很帅的叔叔，他送的。哦，我家女儿真孝顺，都知道给爹带好吃的了，真不错。管家看着他和小姐无障碍交流，感慨老将军现在是有女外士族啊。大家都听不懂小姐什么意思，老将军倒是说的热闹呢。他们不知道老将军能听到孩子的心声，他们却听不到，当然不懂小姐心里的想法了。玩了一会儿，到了晚饭时分，儿子媳妇们、孙子们都来请安。陪着他用晚膳，说一说这一天发生的事情。这就是古代的孝道，晨昏定省，要无时无刻关注父母的情况，汇报自己一天的工作也是辛苦。在家还不得自由，没有谁能随心所欲的过，大家都不容易的。父亲大人，妹妹，今天出去玩的开心吗？大爷赵鑫行礼问安，还不忘关心妹妹。开心的，大哥辛苦。哎呦，小妹会说话了呀！大嫂很意外，以为小妹会一直呆傻呢。长大了嫁不出去挺愁人的，现在突然会说话了。他也松口气。长嫂如母，他对赵乐童也是你真的关心。赵又宁道：“我小姑最聪明了，她很快会说的流利，现在只会说简单的。”赵彪也高兴，那就好，父亲百年之后也能跟你母亲有一个交代了，大喜事儿啊，值得福一大白。来人，取烧刀子来，你们几个陪着为父庆祝庆祝。赵鑫苦着脸，父亲，明日还要早朝呢，只能喝三杯，行吗？你是爹，我是爹。我喝个酒都不行吗？赵乐童，不讲理的老头，谁能喜欢？大哥孝顺，你也不能欺负大哥，三杯也别喝了，喝多了误事儿。赵鑫眼睛一亮，这是妹妹说的话吗？哎呦，真的说到他心坎儿了，真是亲妹妹知道疼哥哥呢。赵鑫看他的眼神充满了慈爱，让赵彪抱紧了女儿。三杯就三杯，你爹我也不是不讲理的，不许惦记你妹妹，这是老子女儿，你想要自己生去。第十三章。同僚算计，因为赵乐童会说话了，全家都很开心。这顿饭吃得其乐融融，真是幸福的一大家子人啊！只是这样的幸福，怕是维持不了几年了。赵乐童想着书里的剧情，最多一年，就是赵家灭门的日子。他握紧小拳头，一定要守护好家人，平安长大。第二天，赵彪去上朝，他这个大将军现在也没什么事儿，说白了就是摆寿。但是该上朝还是要去的，不打仗的日子。武将不如狗啊！和他一样当摆设的还有不少老将军，站在后面一排，熟练的打着盹只等太监喊一声“退朝”，他们瞬间清醒，擦擦嘴角的口水，打个哈欠去兵部点卯，报个到，摸摸鱼，吃了午饭就回家。下午跟同僚喝喝酒，吹吹牛，玩一下午，一天就过去。今日和往常一样，赵彪到了兵部自己的班房，没想到宽大的椅子上坐着自家女儿，笑眯眯的冲自己挥挥手打招呼呢，还以为眼花了呢，揉揉眼睛，他还在，马上紧张道：“哎呦！”小祖宗，你怎么来了呀？谁带你来的？这是孩子能来的地方吗？找抽呢？带他来的是大侄赵又平，不过已经溜了，他可不想被祖父揍。这么大人了，不要面子吗？赵乐童是想起书里的剧情，他爹的一个同僚陷害他，吞并了赵家的势力和产业，这是一大隐患。赵乐童想找出这个坏同僚出来，先给爹清除了障碍。爹，抱抱，哎，好，抱一抱啊，爹的乖女儿，吃早膳没有？饿不饿？不管怎么样，人已经来了，赵彪就好好照顾着。女儿奴一切以女儿为先，吃饱饱了，陪爹爹。好，真好，那就陪爹爹玩啊。赵彪，你躲在屋子里干嘛呢？出来过两招，这日子闲得五脊六兽的，快出来切磋切磋。赵彪走到门口，捂着女儿的耳朵吼道：“你闲，老子可不闲，不跟你扯犊子。你他娘的最会耍阴招，输了不认账，老子不跟你玩了。”赵乐童就见这人长着一脸的络腮胡子，眼睛跟铜铃一样大。大鼻子宽嘴巴，肥厚的像是早上吃的香肠。好丑的叔叔，好奇葩的面相，好凶猛的气息。赵彪摸摸自己的长胡须，他不丑，女儿不嫌弃啊。这女娃娃是哪个？我女儿啊，羡慕吧？羡慕也没用，老子生的，哈哈。赵彪不仅宠女儿，还爱炫耀。这些同僚没少被他摧残，耳朵都听出茧子来。现在看他真的抱着女儿来了，都很稀罕。老赵，你女儿真是可爱啊，可不是吗？怪不得你总显摆呢。换成是我，我也显摆。络腮胡子男人人长得丑。说话也
，不哭不笑，看着就不太聪明的样子。赵乐童气死了，掐腰狂怼：“你才傻，你全家都傻！略略略，丑叔叔，坏叔叔！”赵彪也沉了脸，不会说话就闭嘴，早起吃屎了，满嘴喷粪，滚犊子，别来欺负我女儿，这么大年纪，不要个逼脸，骂得好。这人就是欠骂，络腮胡子也生气了，你才不要脸呢！才几岁的娃娃这么不懂事儿，长大了也嫁不出去，老子不嫁，养一辈子，碍着你什么事儿？父女俩一致对外，对的络腮胡子一肚子火气，眼珠子一转，道：“行，是我老张不懂事儿，不说了，请你喝酒，走着呀，张少，你别拉拉扯扯的，我去就是了。”张少，这就是那个害了自家的大坏人呀！哎呦，爹，这人可坏可坏了，一直嫉妒爹有好儿子。家庭幸福，背地里没少坑你，以后还陷害你。咱们全家遇害，跟他有很大的关系，爹可小心了。赵彪听着女儿的话，眼眸沉了沉。张少和他一样的级别，不过自己是票级将军，他是威武将军，低了一级，官大一级压死人的，就这一级，就是张少这辈子都跨不过去的鸿沟。除非他还能上战场，再立功勋，才能升官，和自己平起平坐。原以为他不服，也不过是耍点小动作，没想到这么黑呀、啊！武将都没多少弯弯绕绕的心思，不服打一架。也就过去了。这个张少是意外，长得粗鲁，其实很有谋略，扮猪吃老虎，坑死不少人呢。赵彪对他有了防备，喝酒就没那么豪爽了。借着照顾女儿，喝了微醺，怎么都不肯多喝了。张少不大满意，但是也没辙。你呀、啊、你，下次把孩子放家里，交给婆子奶娘照顾吧。哪有出门带着孩子的？我去放放水呀，回来咱们接着喝。张少出去了，赵乐彤喝着羊奶肉羹，酒楼特意给他做的。味道挺不错呢。突然吸吸鼻子，这熏香有催情药。爹呀、啊，张少想害你呀、啊！快走吧。赵彪目光落在香炉上，刚才伙计进来添了香料，他没在意，没想到是张招收买的，想算计他，就这么走了，岂不是便宜这个孙子了吗？赵彪用湿毛巾捂着赵乐彤的鼻子，女儿，看爹的呀，捂着鼻子，别吸进去了。嗯，知道的，爹爹。赵乐彤点点头，爹要搞事情。好兴奋，看热闹什么的，他最喜欢了。张少回来，看到赵彪昏昏沉沉，脸颊发红，就知道要笑起来了。老赵啊，你看你喝多了吧？我扶着你去休息啊。包厢有罗汉床，张少扶着他去休息，还把赵乐彤这个拖油瓶塞在一边，嫌他碍事呢。突然，赵彪翻身把他按在榻上，手掌竖起来砍在后脖梗上，张少一头栽了下去，晕死过去。让你算计老子，欺负我女儿。让你尝尝害人不成反害己的滋味。赵彪把熏香放在他鼻子下，抱着赵乐彤躲了起来。不大一会儿，门再次打开，进来的竟然是老熟人了。赵彪的小姨子邹静兰，他竟然和张少搞在一起，还不肯放弃，嫁给赵彪呢。这么一把年纪了，还搞什么生米煮成熟饭，真是不要脸。姐夫啊，妹妹，我喜欢你很多年了，当初怎么不是我嫁给你呢？被我姐姐抢了先，你知道我有多后悔吗？今日上天给我机会，我一定不会错过你了。姐夫，咱们注定要做夫妻的，我来了啊！第十四章。找张家负责。赵彪捂着女儿的耳朵，脸色冷得能滴出水来。邹静兰这个贱人太恶心了，当初哪里是他错过了，分明是嫌弃自己是个泥腿子，没少被他挤兑羞辱。是他夫人善良贤惠，真心对他，这种女人从骨子里就坏透了。上赶着送死，他绝不会留着这个祸害了。一挥手，茶盏砸在邹静兰后脑勺，同样把他打晕了。之后的画面少儿不宜，把人给曝光了。赵乐彤死死抱在怀里，不让他看到辣眼睛。两人在熏香的作用下渐渐苏醒。赵彪冷笑，翻窗户跳了出去。这还不算完，找到伙计吩咐一声，我那个包厢一盏茶之后送两壶酒过去，还有朋友要来的，我去迎接一下。好的，赵将军您放心，小的一定准时送。这个酒楼是兵部众人经常来的，离着衙门不远。赵彪找个小乞丐去喊人来，一听喝酒，这群酒鬼屁颠颠就跑来了，生怕少长一双腿呢。老赵啊，舍得大出血了，今儿不醉不归。这家的醉蟹味道很不错，我要吃十个啊！吃屁吧你！一只蟹十两银子，你吃冤大头呢！别那么小气，下次我请你。滚！欠我三顿酒，先还了再说。赵彪和他们插科打诨，别看一群武将，都他们的是穷鬼，不打仗哪来的战利品啊？一大家子吃喝，人情往来哪样不要钱？有人请喝酒，可不能错过了。一群同僚咚咚咚就上楼了，这个包厢也是他们常来的，都不需要招呼就进去了。哎呦，我的老天爷！咋还有女人呢？哪儿呢？给老子看看！滚！没见过女人啊？见过呀，只是没在这儿见过女人。哎呦，还光着腚呢，谁这么着急？偷情偷到这儿了，好大一颗瓜！赵彪都没挤进去，不仅他的同僚，隔壁包厢的客人们也都扒着脖子看，一个个的都是看热闹不嫌事儿大的主。谁让你们进来的？滚！都滚开了，别扯我衣服，老子什么都没干。张昭气急败坏的声音传来，赵彪满意点点头，让你算计老子，自食恶果吧。赵乐彤伸出大拇指，爹最棒了。一箭双雕啊，比他都阴险。哎，不是，是聪明。爹不愧是大将军，智勇双全，佩服佩服呀！彩虹屁走起，赵彪乐得眉眼弯弯。赵彪，是你，你算计老子！张昭终于跑出来了，一身的狼狈，就剩一
这事儿你还是想想怎么给我一个交代吧。张昭，明人不说暗话，你哪来的脸来指责我？这几年没打仗，你是不是觉得老子拎不动刀了？就是就是，爹爹，揍他，不要脸，坏叔叔。赵彪不揍他。只是扯掉了他的底裤，也是一肚子坏水儿。嘿，这个是证据，我交给邹家，再怎么着也是我老岳父家，咱们以后就是连金了。我等着喝你的喜酒啊！啊，赵彪，你混蛋，你还给我，不要啊！老赵，赵哥，你饶了我吧，我错了，我给你赔罪。赵彪，你他娘的回来！赵彪已经走远了，还是掌柜的心中不忍，给了他一件外衫，保住了脸面。这些个同僚一个比一个蔫坏。现在朝廷武将多，已经想外派才撤了，少一个对手，他们就多一个留在京师的机会。谁说武将没有心眼子了？张昭的麻烦才刚刚开始，赵彪做事儿一向麻利，抱着赵乐彤都没转弯，去了邹家。邹大舅看到他们来，热情招呼：“妹夫来了呀，吃了没有？我这就让厨房做你爱吃的菜，小外甥女更水灵了呢。”不管邹大舅怎么窝囊老实，对他们家一向很热情周到的。对赵乐彤也很疼爱，没少送礼物。赵彪喝杯茶，别忙活，你那个妹子出事了。静兰啊，什么事儿？昨天还来家里呢，跟母亲说了好半天的话，瞧着挺高兴的。赵乐彤有机会算计我爹，当然开心了。幸好我跟着我爹呢，没有被他们得逞，爹的一世英名差点毁掉了。邹老夫人还健在，不过身体不好，不大管事儿了。赵彪丢下张昭的底裤，熏得赵乐彤捂着鼻子。这个丑叔叔不讲卫生啊，这什么东西？你妹子跟张昭睡在一起，被人抓奸在场了。这是张昭的底裤，证据啊！你打算怎么办？邹大就傻了眼，哆嗦半天，喊了一声：“母亲，不好了，小妹出事了。”然后人就跑去内宅，丢下他们不管了。哎呦，这么大人了，还是个娘宝男，这是什么品种？赵乐彤目瞪口呆，第一次见五十多的娘宝男，出事就找娘，他娘要是没了呢？先给他娘烧纸吗？赵彪摇头，也怪老丈母娘太过强势，从小管得太严了。大舅子这个性格也是丈母娘一手造成的。邹老夫人拄着拐杖走进来，腿脚还挺麻利，三角眼，但眉毛耷拉着脸皮，一看就很不好相处的面相。大女婿，你说什么？静兰跟谁睡了？看来她是知道邹静兰的计划，只是没想到睡的人换了。张昭，我的同僚，年纪跟我差不多的，他夫人也没了。岳母又有小女婿了，恭喜恭喜！邹老夫人眼神闪烁，想着张家的地位，同样是死了夫人，年纪官职都差不多，没必要在一棵树上吊死呢。赵彪看他沉默，就知道他听进去了。道岳母需要女婿帮忙吗？要的，咱们现在就去张家。邹大舅吓得脚软。母亲，张家是咱们能惹得起的吗？怎么惹不起了？现在是张家欺负咱们家女儿，他好歹也是个大将军呢，不给咱们一个交代，咱就去告御状，让皇上帮咱们家主持公道。天子脚下还有没有王法了？这不是还有你大妹夫帮咱们？咱邹家怕啥？邹老夫人可真是会算计，又得赵彪出力了。我这位外祖母可真不是省油的灯啊，爹呀、啊！以后邹家咱少来，我觉得你的脑袋瓜子不是我外祖母的对手。赵乐彤现在看邹老夫人，就跟魔界的女魔头似的，自私、强大、阴险、狡诈，能屈能伸，还不要脸。这种女魔头可不好对付了，经常抓了正道弟子回府邸伺候她，祸害了不少正道青年。赵乐彤得亏是女子，要不然见了也得绕着走。第十五章。战斗力强大的邹老夫人赵乐彤先入为主，觉得这个老夫人是个女魔头，哪怕她和蔼的笑，也觉得藏着刀呢。外祖母别笑，怪吓人的，像是要吃人的女妖怪。爹，回家了，不想看到她。赵彪深以为然，从他娶了自家夫人，对这位丈母娘从来都是很畏惧的。战场上杀人如麻的大将军，在他面前乖得跟小兔子似的。别急着走。咱们这就去张家把这事儿给说定了，日子定下来。邹老夫人像是她肚子里的蛔虫一样，把她要走的话给堵住了，让婆子扶着，喊了家里的人，浩荡荡一大群去了张家。赵彪躲不过，只能跟着去了。赵乐彤有点困，在马车上睡了半个时辰，到了张家，此时张昭还没回来呢，邹静兰也不是好打发了。张昭和赵彪一样，原配已经去世了，也没有老娘镇宅。只有几个小妾，没有正经女主子。她和赵彪不一样的是，生的女儿多，这么多年才生一个儿子，还是个庶子。今年才十岁，惯得不成样子。长女已经出嫁了，家里还留着两个女儿，也到了适龄年纪，应该说亲了。不过因为家里没有主母，没有人张罗，还没有定了人家。邹老夫人气势汹汹的，张家人都不敢拦着。资历最老的妾是蒋姨娘来接待，不知老夫人是哪家的贵客，来我家所为何事？邹老夫人直接坐在主位上，跟老祖宗一样，道：“你一个姨娘。”也配招待老身？老身今日来是给你家送个管家主母的，不用谢我。想想怎么伺候主母吧。赵乐彤有这样的母亲，难怪姨妈那么难缠。遗传啊，幸好我娘知书达理，没有长歪了。爹运气真好。赵彪点头，他确实运气好，娶妻娶贤。要是有小姨子那样的夫人，他也没有现在的地位，不知道在哪儿种地呢。张家两位小姐也过来了，一个十五岁，一个十四岁。都是庶出，分别是三小姐和四小姐，俩女儿长得倒是水灵呢。给老身磕头吧，老身给你们张罗好亲事。张三小姐脾气暴躁，掐腰骂道：“你这老婆婆好生无礼，这是我家，你有什么资格管我们的亲
就好好说，否则我可要撵人了。不懂规矩，缺少调教，等你们嫡母进门，会好好教导你们的。今日老身不跟你们一般计较，日后你们会学乖的。嫡母，两人一脸惊恐。什么情况啊？张昭正好回来，吩咐管事儿的给他拿衣服，大骂赵彪无耻，不讲义气，做人过分。就算是他算计赵彪，你不是没上钩吗？竟然这么狠的报复回来，枉费了他们这么多年的交情。听听，这人多自私啊！只许他算计别人，不许别人报复。赵彪听得脸黑，更加觉得自己报复回来是应该的，否则他还不死心，下次还会算计自己。真是不要脸，爹呀、啊！对这种人可得小心了，如果有机会，直接弄死最好了。赵彪抱紧了女儿，幸好他提醒。才知道身边藏着一头恶狼呢。要是没有防备，被他算计，死都不知道怎么死的。张昭进门，看到一屋子人，赵彪铁青着脸，抱着白嫩可爱的女儿，脸颊抽搐起来。他怎么还找到家里来了？贤婿回来了。邹老夫人喊他，张昭怒目圆瞪：“老婆子，你瞎喊什么？谁是你女婿？这是我家，你哪冒出来的？”赵彪体贴道：“这是我岳母，老张啊，你睡了我小姨子，不会以为这事儿就这么算了吧？”张昭后几股冒凉气，你们还想怎么样？邹老夫人阴恻恻道。自然是负责呀，我女儿的清白可是毁在你手里了，你敢不认账？张昭气笑了，一个生了孩子的半老徐娘都能当奶奶的人了，还有什么清白可言？别以为我不知道，她水性杨花，惦记自己姐夫呢，这么不要脸的女人也配进我张家的门？赵彪不满，心里惦记又不犯法，我还惦记百花楼的芙蓉姑娘呢，有什么用？我小姨子是当奶奶的人了，可是恪守妇道。也没有什么出格的事儿啊，男人也死了，名声可是清清白白的，被你给毁了，你总不能否认吧？你要不想负责也可以，咱们明日早朝，请皇上裁决。张昭冷冷道：“赵彪，你非要把事情做得这么绝吗？”赵彪同样冰冷的语气：“是你先不当人的，自己的错自己得承认，都是这么一把年纪的人了，该怎么做？不需要我教你吧？”张昭看他铁了心要跟自己作对，眼神闪烁半天，最终只能妥协：“行，算你狠，此事容我考虑两天。不行，今日就得定下名分来。”否则我女儿怎么活？邹老夫人可不傻，不给她反悔的机会。张昭看他们这么难缠，也是一肚子后悔，太仓促了。老夫人何必咄咄逼人？这是你自找的。不得不说，邹老夫人的战斗力就是强悍，逼着张昭写了婚书，签字按手印才满意离开。不说张家人多憋屈，赵彪母女俩是开心了，终于解决了这个邹静兰，了断了心腹大患。回家吧，外祖母太可怕，对着她我吃不下饭。赵彪听女儿的，拒绝了邹老夫人留下吃饭的要求。抱着女儿回家，回到家，赵家人也听说了，说不出的开心。以后不用应付邹家人，值得庆祝。赵彪高兴的多喝了几杯，对赵乐彤更慈爱，都是女儿提醒，他家以后会越来越好的，绝不会被人害得满门抄斩。老大，来我书房，其他人都散了吧，以后都好好习武，好好读书，让我知道你们偷懒惹祸，家法伺候。呵呵赵彪不放松对子孙们的教导，子孙不争气，怎么保护好女儿？将来被人算计。连累全府，大家纷纷答应着，就连最小的侄儿都被母亲按着点头。赵彪才放人离开。赵乐彤被奶娘抱着回自己院子，二侄赵又喜已经等在他房间，笑得像是想偷鸡的狐狸。第十六章，倒霉爱惹祸的二侄儿。赵乐彤小脸紧绷，端着长辈的架子问道：“二侄儿，你不是应该在书院的吗？逃课了，小心我告诉爹呀！别，小姑，我没有逃课，真的，我发誓啊，是先生准许我回来的。你会说话了？”赵乐彤坐下。道，我只是懒得说，感觉二侄儿没说实话，这孩子看着不大聪明的样子。赵又喜，小姑啊，从小谁不夸我聪明啊？三岁能识字儿的，五岁能写诗，要不然能进书院。咱们家这些兄弟们可都不是读书的料子，看着不像啊，才华耗尽了。赵又喜，小姑真的是什么都看穿了，谁知道他长大怎么就不行了呢？尤其是到了书院，处处不如人，又结交了一些朋友，整天想着玩乐，更不想读书了。说吧。什么事儿？赵乐彤白天睡得多，晚上不困，一双眼睛越发看得明亮黝黑，直勾勾盯着你，怪渗人的。那个先生让找家长去书院，我我惹了点小麻烦。哦、呃，这个才正常。家长不会是我吧？赵乐彤一双眼睛会说话一样，这次不用读心，赵又喜也能看穿他想什么。对呀，小姑不就是长辈吗？也是家长，为什么不可以？先生也没说几岁的家长，这个没毛病。但是赵乐彤不想去。摇头道：“不去，别，小姑，你救救救侄儿吧！我最近才发现，我小姑是最善良、最可爱、最大方的长辈了。你不救侄儿，侄儿只有死路一条了。”赵乐童坚决不妥协，这孩子就是欠收拾。突然感觉他抓着自己的手有一股阴气，寒凉至极，眉头一皱，他沾上脏东西了。仔细一看他的面相，吓得差点栽下椅子来。哎呦，乌云盖顶啊，霉运缠身，这孩子最近肯定很倒霉。二侄儿，你最近是不是喝水都塞牙缝，走路都摔跤？做什么都不顺，是啊，小姑，你怎么知道的？明日我跟你去，不过你得帮我找点东西来，黄表纸、朱砂、毛笔，细狼好就行啊。这些东西啊，小姑要做什么？我是你长辈，要你做你就去做，啰嗦什么？行吧，我马上准备
，又不忍心睡脚踏上。行的，谢谢小姑。不知道为何，待在小姑身边就觉得浑身暖洋洋的，也不倒霉了。赵又喜厚着脸皮蹭在小姑房间里，终于睡个好觉了。男女七岁不同席，现在只是三岁半，也没什么的。赵乐彤盘膝打坐，继续修炼。夜里的灵气比较活跃，但是也有不少鬼气，赵乐彤都忽略了，只要不来招惹自己就好。鬼也有生存的权利。打坐一夜。赵乐彤猛然睁开眼睛，终于练气入门了。这个时代灵气匮乏，但是修行者也少啊，反而更容易修炼。小姑，你拉屎了？赵又喜是被臭醒的，就要找婆子来伺候他洗漱。你才拉屎呢，这不是拉屎，但是也很臭，是身体排泄的垃圾。好在他年纪小，体内杂质不多，一次就排清了。要是成年人，得修行到筑基期才能排干净。奶娘带着丫鬟来伺候，热水已经准备好了。小姐身上什么东西啊？二公子，你是不是恶作剧？给小姐抹什么脏东西了？我没有，我都这么大人了，我能欺负小孩子吗？奶娘给他一个眼神，自己体会。恶作剧的事儿他做的最多，只是没敢欺负小姐。老将军会打着他的腿的。洗漱干净，足足换了三次水。赵乐彤又是雪白喷香的奶团子一枚，比之前更白皙，更可爱了。小姑更漂亮了，我都想啃一口。奶娘饿了。赵乐彤消耗极大，能吃下一头牛，吃了大半桌子的早饭，才满足的打个饱嗝。众人都看着他的肚子。那么丁点大，怎么吃得下这么多东西的？看我干嘛？养不起孩子吗？我练功消耗大，吃多点怎么了？赵又喜先回神，这是赵家的功法导致的，你们不懂，别往外转啊！小姑在练功呢。丫鬟们点点头，原来如此啊，也就释然了。赵家孩子大都是饭桶，不过他们都是五岁开始练。小姐这么小，老将军也真舍得。吃过早饭，赵又喜也找来了他需要的东西。赵乐彤踩在椅子上，像模像样的拿着毛笔，鬼画符一样画了一张符纸，塞给二侄儿，拿去。随身携带护身符，谢谢小姑。不管有没有用，小姑有心了。赵又喜塞进荷包里，躲着祖父，偷偷抱着赵乐彤出门了。赵彪今日正好被邹家一大早的拉走了，商议邹静兰的婚事儿，正好不在。到了书院，门房老大爷看到赵又喜，嘴角能挂葫芦了。他在书院看大门十多年了，第一次见这么能惹事的孩子。你又逃课？不是，我请假了，先生准了的。请假条拿出来，老大爷也不认字儿，就看盖的戳是书院的。摆摆手让他进去了。赵乐彤拿出荷包里的糖塞给他。爷爷吃糖。老大爷很意外，咧嘴笑起来。哎呦，这姑娘真是懂事儿。爷爷不吃啊，你吃吧。吃。赵乐彤固执的塞给他，肉乎乎的小手让老大爷不忍拒绝。好，爷爷吃。这孩子真好啊。这是我小姑。赵又喜没想到他会给门房塞糖，他最讨厌这个老头子，每次逃课都跟他斗智斗勇。老头没少告他的状。老头意味深长，看他一眼，以后少跟秦帆那些人混。他们不是好人的，要你管小爷。赵乐彤一巴掌拍他脑袋上，要尊敬老人，找打。行吧，我错了。一个小插曲，赵又喜赶紧跑，路上问赵乐彤，干嘛给他吃糖啊？一个门房而已，那老头坏得很。他寿数到了，活不了几天，吃点糖舔舔嘴。老爷爷命不太好，挺惨的啊。他他要死了，小姑，你别吓我呀。赵乐彤直勾勾盯着他，都说小孩子眼神最纯净，能看到大人看不到的脏东西。赵又喜后背发毛，笑得比哭还难看。他小姑果然不一样。要不然他能听到小姑的心声。这么一想，小姑做什么出格的事儿，好像也都正常啊。第十七章，赵又喜被人偷了运到。赵又喜就读的书院叫白鹿书院，是京城十大书院之一，山场都当过皇子师傅的，德高望重，是真正的大儒。赵又喜能进书院，完全是山场想要君子六艺全面发展，武将更要多读书，骑射战阵也是书院的重要课程，也很重视武科。书院现在分着文武两科，也是朝廷未来武将的好苗子。皇上也很支持的，这是五科的学子们大多桀骜不驯，又家世不菲，很难管教。夫子们因为五科学子被气病了的都好几个，这些刺儿头里又少不了赵家二公子，还是各种翘楚。夫子实在是忍无可忍，请家长。不管在哪个时代，请家长都是学生最害怕的事情了。赵又喜聪明的脑袋瓜子一转，想到了他家可爱的小姑姑，这不把赵乐彤给抱来了吗？负责五科文化课的是前夫子，五十多的古板老头，花白的胡子，瘦削脸颊，小眼睛很是聚光，看人的眼神很犀利。别看是教书先生，这些一拳打死牛的学生们，在他面前可不敢放肆。前夫子正拧眉，看着一堆不像话的作业，忍不住挠头。这五科学子的文化实在是难搞啊！不指望他们能做出什么八股文来，科举考中秀才，起码四书五经能精通的吧？就这，有的字儿都认不全，更别说那些不堪入目的书法了。先生，学生赵又喜求见，进丢下作业。前夫子一肚子的火气，正好问问赵家家长，这孩子顽劣至此，无可救药。还想不想继续学了？你家长呢？赵又喜陪着笑脸，把赵乐彤推出去。这就是啊，这是我小姑，很聪明的。先生有什么跟我小姑说哈？前夫子犀利的小眼睛静静看着他们俩，赵又喜都腿抖了。您倒是说话了，不说话更瘆人，就是判死刑也得给个准话呀、啊。赵乐彤倒是不怕的，盘膝坐在书桌
，不为难孩子。你好，二侄错了，辛苦夫子教导，说的倒是一板一眼的，挺有长辈样子。当然得忽略他的年龄。赵又喜陪着笑，夫子息怒，我保证再不会犯了。我依我小姑发誓。再犯错，让我小姑没奶喝。赵乐彤，这倒霉二侄儿，你怎么不拿你自己发誓啊？哎，熊孩子太难管教了。钱夫子气得胡子颤抖。你出去，他不敢请家长，以为这就完了吗？钱夫子可以去家访啊，还治不住你这个刺儿头。赵又喜还不知道大祸临头了，喜滋滋出去了，都忘了抱走小姑。赵乐彤和钱夫子大眼瞪小眼，钱夫子忍无可忍，只能亲自动手抱着他。这不靠谱的弟子，他这次必须狠狠教训他。夫子，你女儿丢了，夫人早亡。命不太好啊！钱夫子小眼睛都瞪出双眼皮儿来了。你你怎么知道？这个赵又喜什么都敢说出去。今儿老夫不把他屎给打出来，算他拉得干净。钱夫子找出戒尺，现在就得教训这个瘪犊子玩意儿。我能帮你找到女儿？赵乐同一句话让夫子僵硬在当场。你说真的吗？找到夫子女儿，我折的错，一笔勾销，我收拾他，他再不敢犯错了。钱夫子唇角抖动，最终道：好，老夫信你们一次，可是要找不到。书院以后绝不会收你赵家子孙了。赵乐童点头，生辰八字，以前用过的东西、衣服、首饰都可。钱夫子写了生辰八字，随身带着女儿的珠花一起送给她，心里是不信她一个小娃娃的。可是死马当活马医了，也不差什么。万一能行呢？人在绝望的时候，最后一根救命稻草，不管多不靠谱，都想要抓住的。亲自送赵乐童出门，慈爱交给赵又喜，照顾好你小姑，放你三天假，你只有三天时间。什么呀？赵又喜一头雾水，怎么又给假期？赵乐彤拍拍蠢侄的脑袋瓜子，我答应帮夫子找女儿的，为了你，小姑我也是豁出去了，以后敢犯错，小姑我把你丢乱葬岗，让你跟鬼玩一夜。赵又喜脸色发白，小姑这不至于吧？赵乐彤点点头，我的惩罚会让你终身难忘，夫子再见。和前夫子挥挥手，赵又喜抱着离开了。正好是书院下课的时候了，宁静的书院陡然变得热闹起来。一个个身姿挺拔、身穿青色长衫的青年才俊，三三两两走出课堂，顿时充满了年轻人的朝气。赵又喜，你没事吧？夫子有没有罚你？几个吊郎当、站没站样的年轻人把赵又喜围上了，很关心他的样子，对赵乐彤也很好奇。这谁呀？你怎么抱着孩子来了？夫子没打死你吗？这是我小姑，别胡闹。夫子让请家长，我不把我小姑偷出来了吗？要不然怎么办？哈哈哈,哈！同窗们笑得拍着大腿，竟然能这样！赵又喜呀、啊，你可真是大聪明呢，佩服佩服！我爹怎么没给我生个小叔叔、小姑姑呢？赵乐彤看着他们笑闹，目光盯着一个红光满面、长相猥琐的低个子男子，他的气运格外的旺盛，红光冲天。这样的气运，出门能捡钱。逢凶化吉都是小意思，因为根本就没有凶险找上他的，就是去赌钱，也是十赌九赢的。幸运，锦鲤附身，天道的亲儿子。但是这些气运并不是他的，而是借来的，正确来说是偷来的。再看看自己侄儿一脸倒霉相，越是靠近他，越是印堂发黑，甚至寿命都有损了。赵乐彤气恼交加，这人好大的胆子，竟然做这种伤天害理的事情。你小姑怎么不说话？这个偷气运的男子问道。看赵乐彤的眼神，可是不怀好意。我小姑还小呢。跟你们聊了，我得送小姑回家了，不着急回去，请你同窗们吃个饭吧。去百味居用我的牌子，小姑请客。真的吗？赵又喜哪有不愿意的？经常被人家请喝酒，他怪不好意思的。朋友之间哪有一直占人家便宜的？秦兄、李兄、陈兄、吴兄，往日承蒙你们照顾，今日我请客，正好今日下午没有课，明日又是休沐，咱们今儿好好玩。哎呦，赵兄舍得出血了，那感情好啊，这个必须得去的。赵又喜手头不宽裕，没少被他们调侃，虽然没恶意。可是听着也不舒服啊！我小姑有钱的呀，我这是被长辈照顾了。谁让我祖父最疼小姑了？我们家管得严，我也是没法子。等将来兄弟我有差事了，定会回报兄弟们呢。都是自家兄弟，客气了。几个人也很高兴，能蹭酒喝，谁不愿意呀、啊？第十八章，把好运借给我呗。赵又喜抱着小姑，带着他们到了百味居。几个同窗高兴坏了，他们平日也舍不得来百味居吃饭呢。他们家的父辈祖辈还差不多，没有继承家业的毛头小子们都还是孩子。可没资格在这吃饭，可以啊，赵兄，你这是在哪儿发财了吗？性情的猥琐男忍不住试探，赵又喜这个倒霉蛋不该发财的呀，要发财也是自己发财，哪轮到他呀？赵乐彤把他的试探看在眼里，傻憨憨二侄懵懂无知，直接把自家的底细都倒给人家了，这不是沾了我小姑的光了吗？我小姑可是小福星，人见人爱，她可是百味居的贵客呢。傻二侄啊，你将来肯定是蠢死的，你小姑我那点福气不够你折腾你。你这就把小姑给卖了。赵又喜摸摸鼻子，好像不该这么显摆的呀。那个吃菜喝酒了，有的喝管他那么多呢。对呀，走着，赵兄最大方了，不愧是好兄弟呢。什么兄弟？狐朋狗友，好好的学子，学什么江湖习气？难怪先生不喜欢你，换谁能喜欢？赵乐彤心里吐槽，赵又喜若有所思。
，好像是这个事儿啊。小小姐好，这是来吃饭要包厢吗？掌柜的热情招待，亲自领着他们去了包厢。秦帆眼神闪烁，这小姑娘竟然这么大面子。她可是记着，曾经跟父亲来吃过饭，只是伙计招呼，掌柜的没来敬酒，柜台都没有离开呢。现在却对她客气有加，亲自招待。老赵家可以啊，一个赵又喜气运加深，未来的江星前途不可限量。现在又出了个小福星姑姑，怎么好事儿都到他们赵家了？不过现在也好，被他遇到了，他就不客气笑纳了。酒菜端上来，秦帆故意坐在赵乐彤身边，像是很喜欢孩子的样子。赵乐彤给他们倒酒，喝的是酒楼里最好的玉楼春，也是最烈的酒，几杯下肚，年轻学子脸都红了，已经微醺。二侄儿，接着喝呀，招呼好你同窗，今日酒馆够，错过了可就没下一次了。赵又喜马上倒酒，都多喝点这可是最好的酒，有价无市呢。下次来不知道有没有呢。确实不错，今日不醉不归呀。秦帆借着酒意，开玩笑似的说道：“赵兄小姑就是咱们小姑，小姑这么好的福气，不知道能不能送给咱们一些呀？咱也沾沾小姑的运气了，以后咱见了小姑，定当晚辈一样孝顺着。”小姑给点好运呗。赵又喜不乐意了，这可不行的，别打我小姑主意。我小姑还是孩子呢，我家的宝贝疙瘩，掉一根头发丝儿都舍不得呢，可不能给你们什么好运，就是开玩笑的，别当真啊。夫子还教导咱们不可言怪力乱神啊。赵兄，不要这么紧张嘛。赵又喜不好再说什么，脸色不太好看。赵乐彤说话了，既然是开玩笑，你的好运气给我呗。赵乐彤抓着秦帆的手，眼神单纯却很坚定，把你的好运给我。不，为什么不？你不是说开玩笑？还是说心怀不轨？我没有，赵兄，你看你小姑这孩子太胡闹。秦帆有些心虚，想要掰开他的手，可是白生生的小手力气这么大，竟然掰不开。赵又喜只是单纯，却不傻。一看他说话前后不一，小姑又这么认真，肯定有事儿。秦兄，这是你自己说的，不可言怪力乱神。我小姑还小，开玩笑的，你给他不就是了？又没什么损失。秦帆沉着脸，怎么会没有？这是能乱借的吗？这是命啊！赵乐彤突然笑了，不给就算了。喝酒吧，秦帆讪笑，端着杯子一饮而尽。这孩子真是不好糊弄呢。其他人也跟着喝，不一会儿都醉得趴在桌子上。赵又喜也微醺，到底记着照顾孩子呢，不敢多喝。小姑吃饱了吗？咱回家了，我让人送他们回去。蠢侄儿，没有小姑我，我你都活不到弱冠，知道你为什么这么倒霉的吗？被人借了运都不知道，蠢死算了。赵又喜惊出了一身冷汗，这怎么可能？这个人是不是跟你开过同样的玩笑？让你借点运气给他，你答应了，这是肯定的。要不然这辙不会这么倒霉，简直摔到家了。我靠，他坑老子，老子弄死他！赵乐同道，那你得长命，长点脑子吧，阻止他打人泄愤。求求你小姑我，小姑把你的运道找回来，然后一报还一报，让他反噬，尝尝倒霉的滋味。这的吗？小姑，亲小姑，你就是我最喜欢的小姑姑，以后侄儿的命都是你的了。赵乐同翻白眼，也就是亲侄儿，换成别人他还懒得搭理了。取出脖子上的项圈，这是赵彪送的礼物。纯金的项圈，镶嵌着各色宝石，用来做媒介挺合适的。秦帆身上也有一个，是一个闭环，一般人看不到。以这个作为媒介，吸纳别人的气运。气运一说很玄妙的，指点秦帆的人也是高人。如果直接被他吸纳，会被天道注意到，沾染孽债，会遭报应的。但是这么一转环，就没有问题了。毕竟死物件不会被天道关注。赵乐彤取了秦帆的头发和血液，把闭环揭下来，认真做法。闭环内的气运转移到了项圈内，只是他比较修炼的时间短，这种术法很耗灵气的。做完就累得差点晕倒。小姑，你怎么样了？让酒店送一锅人参鸡汤来，我补一补，可以把人送走了。赵乐彤说话的力气都没有了，瘫在椅子上，随时要睡着了。赵又喜赶紧去弄鸡汤，喂给他吃了一锅。赵乐彤才找回自己的力气。这件事儿你知我知，不要说出去。小姑为了帮你，命都丢了一半，经不住麻烦了。我记住了，小姑放心，我以后都听话。赵又喜很是动容，眼眶发红，差点落泪。他没怎么照顾小姑，小姑却为了他舍命相救。他真不是人，对秦帆的恨意比不上小姑的安危。不过赵又喜也不会这么算了的。酒楼的人负责送几位少爷们回家，赵又喜抱着小姑才回去。刚出门遇到了叶和七，小姑娘怎么了？生病了吗？赵乐彤咧嘴笑了笑，叶哥哥好，你好，身体不舒服吗？要不要找大夫？不用，睡一觉就好，回头我好了，送叶哥哥一份大礼，多谢哥哥照顾我。小姑娘真懂事儿。哥哥不需要你的礼物，你健健康康长大就好了。赵又喜礼貌打了招呼：“你好，我小姑给您添麻烦了。”“没有，我挺喜欢小姑娘的，好好照顾她，有事来找我。”“多谢。”赵又喜礼数周到，行了礼，抱着小姑离开。赵乐彤趴在他肩膀上，看到叶和七还看自己，挥挥手，咧嘴笑了笑，眼底却藏着一抹担忧。第十九章，运气回来就是爽。赵又喜的气运被拿回来了。整个人像是卸下一道枷锁一样，浑身轻松。就连家里看门的大黄，以前看到他都会狂吠，恨不得咬他几口，好像他不是家里人似的。今儿从他面前过，大黄竟然摇尾巴，可把赵又喜乐坏了。二侄儿，这是气
我这是高兴，以前这狗总咬我，气得我都想杀狗了。当然也是不敢，这狗救过祖父的命，地位比我都高。这是一条老狗呢。赵彪养了二十多年了，跟老朋友一样，几个孙子谁敢欺负老狗，鞭子伺候，是真的狠狠抽的。动物的眼睛都能看到不一样的东西，你该感谢它呢。好狗啊，明儿我给它吃酱骨头，那你可记着了，小心它咬你。动物也不能骗，放心，有点困，咱睡一会儿啊。气运拿回来了，还需要休养一下，像是久病之人，一时半会儿恢复不来。他现在要做的事儿就是找回吴夫子的女儿了。二侄儿在书院还得夫子多照顾，否则他作死得劲儿，被开除是迟早的事儿。找人不能指望二侄儿，得找大侄儿。赵又平在大理寺当差，不过只是个小差役，捕头都不是，还年轻嘛，锻炼锻炼了。休息一下午，等着赵又平回来，发现小姑竟然在他院子里，很是高兴。小姑找我呀，大侄儿真精神，不愧是做捕头的。赵又平心中乐呵，小姑喜欢他。大侄儿，明儿帮我找个人。二侄儿先生的女儿，他惹祸了，咱们得施恩给夫子。咱们家出一个学子也不容易的，找人有什么线索吗？有的，你只管帮忙去找就好。行，我带几个兄弟专门听候小姑吩咐了，真听话，比那二侄强多了。摸摸头，赵又平，这个大可不必了，他都十八了，还摸什么头呢？说定此事，赵乐彤蹙眉，上下打量他，大侄身上怎么一股子阴气？遇到脏东西了？赵又平心中紧张起来，小姑。可别吓我呀！今天遇到一桩案子，附近村子前段时间降雨，从山上冲下来一个棺材，里面是一具穿红嫁女的女尸，我们给送到义庄了，正查这个案子呢。赵乐彤心中一紧，大侄儿，不出意外，你摊上事儿了。死人最忌讳穿红衣服了，这是厉鬼，道行很高的。明我跟你去看看。这相信小姑，除非你想死。赵又平是宫门中人，又是代表正义，逞强除恶的大理寺，自身带着正气的，一般的厉鬼邪祟都绕着走，竟然能沾染阴气。可见对方的道行有多厉害了。行吧，小姑，你可别逞能啊！你只是个孩子，万一有什么意外，祖父能打死我的。赵乐彤给他一个眼神，自己体会，自己是那不靠谱的人吗？打个哈欠回去睡觉，小孩子容易困，这副身子还是太弱了。一夜好眠，赵又洗起来，脸色明显变好了，唇红齿白的，好一个灿烂阳光的少年郎。家里人看他都带着关爱，看他顺眼多了。不是以前看着就想揍一顿，莫名的火气。就是赵兴夫妻俩，这亲生父母都收养，现在却觉得二儿子瘦了呢，忍不住的关心一番，还给了二两银子零花钱。赵又喜差点哭出来，太不容易了。这一年多，他手里都没有过银子，顶多有几个铜板板，在书院好好的，缺银子跟爹说，书院里的铜窗应酬多，别太寒酸了。谢谢爹，我会的。他以前差点以为自己是爹捡来的呢，过年的压岁钱都给搜刮走了。他十四五的大男人了，都比脸都干净，也就府里的针线房管发衣裳。书院的束修服里出的，否则赵又喜衣服都没得穿，得去当乞丐。运气回来就是爽，该死的秦帆，给小爷等着，小爷吃过的苦加倍奉还给你。赵彪抱着女儿说会话，被赵乐彤哄的眉开眼笑，邹家的幺蛾子也抛在脑后了。张昭是不占道理，睡了人家，可是邹静兰毕竟是个半老徐娘，也不是什么身份尊贵的千金小姐，说白了还是张昭吃亏呢。她没少被同僚奚落，怎么换胃口了？竟然喜欢老的，这口味。真是够重的，张昭自然不甘心，就这样娶了当正房夫人，这可是将军府的主母呢，主持张家中馈的，只同意纳了当个贵妾，进门也让她管着内宅。邹老夫人不答应，她邹家没有给人当小妾的女儿，这时候就看出邹老夫人的远见了，邹家女儿还真的不给人做妾，这是很难得的。张昭无奈，就这么拖着呗，老夫人不乐意，差点就去宫门口击鼓鸣冤，敲灯文鼓告御状，被赵彪拦下来了，真的告御状，闹得太大，皇上惩罚张昭，他破罐子破摔，真的不娶了。损失的也是邹家，他现在唱红脸，岳母唱白脸，逼得张昭都要招架不住了。亲事大概就在这两天定下来了。赵彪再不想管邹家的事儿了。赵又平请示，今天帮着带小姑出门玩，赵彪都答应了，还给了一百两银子零花钱。侄儿们都嫉妒了，小姑才三岁半就给这么多，要是会花钱了，那得给多少？四嫂子怀着孩子，羡慕的看着赵乐彤，这一胎要是女儿的话，肯定得宠。侄儿们吃了饭别急着走。小姑发零花钱，侄儿们马上眼睛放光，匆匆吃了早饭，等在院子外面。小姑最好，最大方呢。一个侄儿给了五两银子，足够他们乐呵了。最小的侄儿跟他差不多大，赵乐彤给他存着，换成了糖。侄儿笑得哈喇子都流出来了。谢谢小姑，乖了，小姑疼你，回来给你带好吃的。小侄儿也不管为什么能听懂小姑的话，咧嘴傻笑，去玩泥巴了。第二十章，抓个小偷。赵乐彤感慨，当个好姑姑可太不容易了。这些侄儿们，谁敢不孝顺？他可是打屁股的呢，跟着赵又平先去衙门点了卯，应付了上司，带着三个差役一起去调查红衣女尸的案子。假公济私，先找人，反正那红衣女鬼只是个无人认领的尸体，没有亲人，什么时候查出来都可以的，很大可能是查不出来，能找到家人都不错了。哎呦，赵哥，你怎么还带着孩子呢？这是我小姑，这是我弟弟赵又喜，今儿帮帮忙，找个人，
，失踪十多年了，现在有点线索，我帮先生分忧，找回女儿。”一个叫张虎的道：“失踪十多年，能找到吗？有我小姑在。”肯定能的。赵乐彤开始做法，画了一张寻人符，包裹着吴先生女儿的物品，开始施法。很快，脑海里浮现出一个地图来，上面一个红点，这大概就是要找的人。赵乐彤把脑子里的地图画出来，几个差役如同看跳大神一样，只是这个跳大神的是个小姑娘，白净可爱，根本不像是做这种事儿的。赵兄，你也不管管，就这么让小姑娘干这一行啊？也不是说不好，只是太小了吧？我小姑情况特殊，不是专门做这一行，别往外说啊，保密。好。肯定不能说，长大了嫁不出去的。赵乐彤，她才三岁半，就惦记她嫁人的事儿，这人操心真多。好了，众人围着看地图，赵乐彤拿出糖果吃，补充灵力，消耗的灵气，现在需要吃东西来补充。这地方看着眼熟，这是外城，你看看这个是不是城门楼子？像是城墙附近，这个空地像是菜市口呢，还真是啊。这么说是在西市那边了，去看看不就知道了吗？要是真的找到了。这小姑娘真的神了，坐马车走了两个时辰才到。京师分内城外城，皇城四十八个方市，常住人口上百万人，是最大的都城，甚至有神都之称呢。从内城跑到外城，两个时辰还是少的了。西市很热闹，摩肩接踵，鞋子都要挤掉了。这里是京师最大的菜市场，每天运来无数的柴米油盐、瓜果蔬菜，供应全城人的吃饭消耗，可也是鱼龙混杂。最不好管理的地方了，也就是因为如此，吴先生的女儿才会失踪十多年都找不到，哪怕是在一个城市里，想遇到也太难了。他们差役的身份在这里并没有太大的优势，反而有些亡命徒专门盯着官差，杀了一个扬名立万了。当官差也是件很危险的差事。赵乐彤对这里混杂的气息很不喜欢，突然伸手抓着一个年轻人的发髻，别走，他偷钱啊！你松开，钱包还我。赵又平摸了一下袖子，荷包已经不见了，立马搜身。赵乐彤又指着一个人道：“别动，这是帮凶。”转移荷包的赵又喜马上把他控制住，荷包找到了。赵又平眉头紧皱，官差的钱你也敢偷？好大的胆子！不敢了，小的知错了，差爷饶命啊！小的三天没吃饭，饿极了才做糊涂事儿的，求差爷放我一马，我真的是第一次犯。叫什么名字？侯三儿，我记住你了。再有下一次，大牢里待着吧。他今日有要事儿，不跟这些毛贼一般见识。西市这边有京兆府管辖，不是他负责的范围。不会，不会。侯三低头钻进人群。嘴角一阵阴冷的笑意，死官差敢抓老子，信不信老子捅死你？赵乐彤挥手打出一道灵气印记，这个猴三面目邪恶，带着血煞气，肯定背负着人命，不能这么放过他。现在先找先生的女儿，回头收拾他。一个小插曲，张虎等人佩服道：“小姑娘有点东西啊，竟然抓着小偷了，咱们都没察觉呢。我都说了，小姑不一般呢，讨好我小姑，少不得你们的好处。不用你说，我们也把小姑娘当妹妹疼呢，滚犊子，占我便宜。”你们也得喊姑姑，喊什么妹妹？张虎等人哈哈大笑，他们没这么想，谁让赵兄有个这么小的姑姑呢？出了主街，人没那么多了，一条条胡同错综复杂，不是常住居民都会迷路的。一条条胡同找过去，赵乐彤终于看到一个宅子，在那里，这个宅子闹中取静，是个好地方。看样子不是贫苦人家，这下不好办了。贫苦人家谁会买孩子？大概是给人做丫鬟婢女的，已经不错了，没有卖到青楼去。说什么呢？孩子听着呢。赵乐彤面无表情，假装自己什么都不懂。修行这么多年，他什么没见识过，甚至有专门服务女修的南风馆子，他都去过呢。找几个顺眼的男修玩一玩，也是寻常。修士不在乎什么世俗礼数，一切以实力为尊。当然，要是结为道侣，那就必须忠诚。道侣是被天道认可的，谁敢背叛，会被天道惩罚。某种程度上，道侣更忠诚彼此，所以修士找道侣是很慎重的一件事。去敲门吧，先礼后兵，我来。赵又喜主动去敲门，开门的是个年轻门房。你找谁呀？找我表姐。在这家做丫鬟的，辛苦你帮帮忙，一点小意思拿去喝茶。表姐叫什么名字？门房收下银子，找人吗？可以帮忙，这就有点难了。谁知道吴小姐现在会取什么名字呢？这个不瞒你说，这事儿有点复杂。我和表姐从小定亲的，后来表姐家里出事儿了，跟家人走散了。这么多年过去，不知道改了名字没有。不过我有信物的，可以拿这个请表姐认一认。门房狐疑看着他，怎么像是骗子呢？我肯定不骗你的，我表姐今年十八岁，生辰是四月，八字不能跟你说了。容长脸，眼睛不大，这些特征是赵乐彤说的。他根据吴先生的长相，大概推测出吴小姐的长相。第二十一章，找回吴小姐。子女一般都会遗传父母某一方面的长相，毕竟是父母的血脉延续，有的是五官，有的是脸型，这也得看孩子的运气了。有的运气好，挑好的遗传，父母不是很出众，孩子却很漂亮。当然，有的就倒霉了，专门挑不好看的长，就是灾难现场，丑的父母都不想要，要不是亲生的。都想丢掉那种，当然这些概率都是很小的，一般都是会遗传一部分。按照吴夫子的面相，赵乐彤推算出大概遗传的是眼睛和脸型了。只要嘴巴和鼻子，得看这位吴小姐的运气如何了。门房一听这个
道：“这样啊，等着，我帮你去问一问。”辛苦大哥了。赵又喜没有世家公子的架子，跟谁也能打成一片，这也是他为数不多的优点了。焦急等待中，门房再次出来。这次跟着一个姑娘，个子中等，瘦得跟纸片子似的，显得很单薄。肿眼泡小眼睛，容长脸厚嘴唇，幸好鼻子高挑，五官有些立体感，否则长得就难说了。青柳，就是这位公子找你呢，说是你未婚夫，你看看到底是不是啊？被喊作青柳的女孩子笑了起来，我哪来的未婚夫啊？你该不会来骗钱的吧？赵又喜心情激动，怎么会？姑娘。方便介意不说话吗？青柳姑娘上下打量他，像是看一件货物一样，照了同稚嫩的眼神里透着睿智，小脸格外的严肃，让几个差役都不敢大喘气。赵家这位小姑奶奶好强大的气势。青柳最终点点头，主要是赵又喜长得白嫩好看，穿的也是绸缎料子，玉佩荷包都是上等货，不像是穷鬼来骗钱的。他好像也没什么值得人家骗的，自己这个人都不值钱了。跟着他走到偏僻处，才看到还有几个男人。脸色一变，你想做什么？转身就要跑，被赵乐彤给抓着肩膀。别跑，是你父亲找你回家。白生生的小手力气却很大，青柳愣是没挣脱开。你说什么？我父亲？我有父亲吗？谁能没有父母？你小时候走丢了，你母亲因为思念你早早过世，你父亲一直未曾续弦，没有要别的孩子，一直在找你。赵又喜说着说着，有点佩服吴先生了。几个男人能做得到？孤独一人坚持这么多年，就为了生死未卜。一生都等不到的女儿吴小姐很是震惊，这是什么骗人的新手段吗？她不信，这些年被骗的太多了，没有人可以依靠，只能靠自己。赵又平取出大理寺的腰牌，我是大理寺的捕头，你要不放心，咱们去大理寺，请我们大人给你做主，让你们父女团聚。大理寺，吴小姐有点心动了。赵又喜问道：“你在这家做什么呢？嫁人了吗？你问这个做什么？你父亲先生是白鹿书院的先生，德高望重，学生无数，你不需要担心什么。你是有父亲疼爱的孩子了。”吴小姐才真的动容：“真的吗？那我跟你们走，带我去见父亲。我真的太难了，以为家里人重男轻女，故意不要我的，我以为只能依靠自己。”呜，哭的赵又喜都心酸了。以后你的好日子要来了，吴先生是个好父亲，你们父女也能有个伴儿了。赵乐彤冷眼看着，这姑娘不是个简单的，心思挺深呢。演的有点假了。要是吴先生是个穷酸，他大概是不会认这个亲爹了。赵又喜看他一眼，有点不敢相信。吴小姐嫌贫爱富吗？你等我一会儿，我去请个假，咱们这就去见我父亲。我一刻都等不及了。好，我们等你。吴小姐喜形于色，走路都带着欢快。她的人生将会彻底颠覆了。她也是有身份的大小姐呢，还是独女，父亲的一切都会是她的。不再是伺候人的丫鬟了。想起自己的身份，吴小姐眼底闪过阴鸷。为什么父亲没有早几年找到她？这边赵又喜问道：“小姑。”吴小姐有什么问题吗？没问题，小姑看人从来不会奢望他人的善良。这姑娘从小被拐，势力自私，不过也能理解。没有人能依靠的孩子，都会为自己考虑的多一些。也是，不过跟咱们没关系了，咱们把她交给先生，任务就完成了。多亏有小姑，事情才会这么顺利。赵又平也道，确实如此。小姑这个找人的本事真厉害，要是咱们大理寺有人会这个本事，以后不愁失踪的人找不到了。想什么美事呢？一次就要我半条命，你这是牺牲小姑，造福天下。赵又平马上反思自己的错误，是我想错了。这种仙家手段不是谁都会的，牺牲这么大，再不能有下一次了。几位，千万别把今日之事传出去。我小姑还是个孩子，这种事情做多了，泄露天机是要折寿的。我们懂，一定不会说出去。只要真的假的，就看他们的人品了。清流很快回来了，带着个简单的包裹，走吧。回头看了一眼宅子，有留恋，但是不多。吴先生没想到会这么快找到女儿，都不用找什么证据，只这张脸，吴先生就信了八成。女儿。我的女儿啊，你可受苦了，都是父亲无能，没有找到你啊！青柳姑娘直接跪下，哭得伤心欲绝。父亲，您真的是我父亲吗？每次我被人欺负，最盼望的就是有父母能护着我，我也是有人疼爱的孩子。父亲，女儿也想您的。哎，真会演啊！听听这话说的，吴先生不得把心肝都掏给他呀？别看了，咱也走吧。赵又喜安抚先生，你们父女好好叙旧，我们先告辞了。需要我们帮什么忙，先生尽管吩咐。学生义不容辞。好，赵又喜，夫子谢谢你了，能帮夫子的忙。是我的荣幸，夫子别见外，告辞了。吴夫子把他们送出门，他孤身一人，也没有置办宅子，就在书院住着。赵又喜开心极了，走路都蹦蹦跳跳的，这么大个子的人了，心智也就三岁半。赵乐同无奈，二侄真是长不大，大侄儿，请你同僚好好喝顿酒，不能让人家白辛苦。吃了饭，咱去看看那句女士。小姑说的对，我也是这么打算了。赵又平跟他相处几天，深深觉得小姑不是一般孩子，比他都懂得多，人情世故甚是老练，很有长辈模样。老二，别嘚瑟了。下午看女尸，你去不去？去的，必须去啊！漂不漂亮？一下给赵又平气乐了。漂亮，你抱回家吧，那是尸体呀、啊，尸体。弟弟，你关注的东西是不是太不一样了？第二十二章，赵家与狗不得入内。弟弟什么的。
真的是让人火气上涌，忍不住想揍人。没有去百味居，这不是显摆的时候。赵又平带着人去了经常去的馆子，饭菜价格不贵，味道还好，中等档次的。他们也是经常过去坐坐，喝壶茶什么的。真的点菜吃饭的也不错，毕竟都是养家糊口的，底层差异赚钱也不容易的。他们来吃饭，掌柜的热情招待，得罪谁也不能得罪宫门中人。赵差役人很不错的。从不会勒索他们，还会帮忙打发来闹事的混混。掌柜的也乐意他们来，招牌菜都上来，酒来两壶，要最好的。今儿我们兄弟聚一聚，让你们大厨好好做。好嘞，赵叉也来吃饭，咱们的荣幸必须做好了。饭菜端上来，赵乐彤看着有点熟悉，竟然是那个女主卖给百味居的几道菜啊！这是小店新上的菜品，色香味俱全，老顾客也都很喜欢。差爷们尝尝啊！那个女的还真是贼心不死，又找了新的冤大头了。这菜看着腻味，谁呀？小姑说谁呢？舔狗侄儿。忘了你非要给人家买礼物了吗？看看人家的本事，随便卖几道菜就能赚钱，稀罕你那点礼物。你说乔二小姐，赵又喜舔过的小姑娘只有乔玉娇，倒是印象深刻。狡辩道：“我没有，我就是随便说说的。小姑咋还记着呢？有些事情我能记一辈子。”哎，说那个谁，这不是来了吗？快去舔人家吧，遇到就是缘分呢。二者别错过了。说着，乔玉娇他又来了。这次跟着他的是个年轻男子，气度不凡，穿着富贵，手拿折扇，有点斯文败类的模样。哎呀，人家有心的狗了，不要你了。赵又喜，小姑别这么嘴毒，他也没有怎么样啊。赵又平道：“这个男人我认识，是永安后府的世子，叫后景林。小时候我们还打过架来着。”他低声和赵乐彤嘀咕，同僚们都不知道他的真实身份。赵彪不让孩子们在外面借着将军府的势力胡作非为，都从底层做起的。这点儿，赵彪抢过京师很多豪门世家了。不关咱们的事儿，他不来找咱们，就当没看到吧。赵乐彤不想招惹女主，毕竟她还小呢，猥琐发育，先狗一波，实力不如人的时候要低调。修真界的残酷早教会他怎么做人了，能屈能伸才是王道。可惜女主到底是女主，主打一个不受气，记仇的很。赵家几个孩子们不喜欢她，乔玉娇没少郁闷，想。他穿越来一年多，谁见了他不喜欢啊？家里人都被他哄着宠着他，外面遇到的公子们谁不是掏心掏肺，想和他交好啊？赵家的公子们却不假辞色，越是如此，越是想要拿下他们，让他们臣服在自己的石榴裙下。哎呦，好巧啊！这不是赵家大公子、二公子吗？你们在这儿吃饭啊？侯景林看到赵家两人，下意识的警惕起来，阴阳怪气，真是稀罕！你们二位来这么小的店里吃饭呀？没钱了吗？混得这么惨！喊我一声猴哥，哥哥请你们吃顿好的。赵又喜的暴脾气一下就刺毛了，你瞧不起谁呢？赵乐彤咳嗽一声，赵又喜立马坐好了，像是小火苗掉进水缸里，一丝烟气飘散，什么火气都没了。猴哥耍猴的吗？赵乐彤童言童语，发挥熊孩子的特权，谁能跟孩子计较啊？你老子姓猴哦，猴啊，我家有一只，老惨了，让人拴着翻跟头呢。你会翻跟头吗？猴景林气得大喘气，却不能跟一个孩子计较。乔玉娇眉头皱起来，赵公子，小孩子不懂礼貌。可得好好管管了，你们现在不管，将来出了门，别人会帮你们管的。赵又平不乐意了，你谁呀？轮到你来说我小姑，谁敢管？站出来，我倒是看看，谁敢欺负我小姑？乔玉娇恨铁不成钢，就是你们纵容，这孩子才不招人喜欢呢。我好心跟你说，你不领情还凶我，迟早会吃大苦头的。熊孩子不教好，连累家族的时候，你们哭都来不及啊！赵乐彤小脸紧绷，气得说不出话，心底一连串的吐槽，这人有病。真当自己是个人物了，哪来的优越感、啊？那个猴给的吗？你才熊孩子，你全家都是熊！赵又喜马上把他的心里话骂出来，爽了，对人还是个小姑，这词儿比他的丰富多了。掌柜的，有人妨碍我们吃饭，做不做生意了？赵又平不想跟他们一般见识，毕竟不是自己的地盘。乔玉娇自信道：“还想吃饭？不好意思，不招待你们了。这家店有我三成股份，掌柜的，把他们请出去，以后列为不欢迎的客户了。外面写个牌子，赵家人与狗不得入内。”你说什么？赵又平也生气了。他确实有病，年轻人吵架拌嘴，甚至打架都没什么，只要不牵扯家族，都不是什么大事儿。可是他敢这么直接的羞辱赵家，就是靖海侯爷来了都不敢这么做，听不懂人话吗？赵家人与狗不得进来吃饭，现在请你们啊！这次是赵乐彤出手，一盆子汤直接扣在他身上了。这女的这么嚣张，谁给她的底气？你你敢泼我，真是没教养，滚出去！啪！这次是赵又喜出手。直接给他一个大逼斗，以前怎么觉得这女的可爱呢？现在看着真是丑陋恶心。你敢打我？你敢羞辱我赵家？欺负我小姑？我打你不应该的吗？姓侯的，你要当护花使者的吗？咱们比划比划，这女的我打了，你要怎么样？乔玉娇马上变得委屈巴巴的。侯世子，你看他们欺人太甚，你可要帮我呀！他竟然打女人，太没教养了，一家子没素质，这事儿没完。我没素质，我开心。要你管，我们好好吃个饭。你逼逼巴巴的，你以为你谁啊？哪儿都有你，显着你了吗？侯景林眼神复杂，这事儿确实是乔玉娇不对，可是心里不忍他委屈伤心，道：“赵二，你也不该打女孩子的呀。”
传出去多不好听。他羞辱我家，我要是还忍着，还是赵家子孙吗？你要是不介意，我在我家门口写上“侯家与狗不得入内”，你是不是也能大度，觉得什么事儿都没有？乔玉娇心惊肉跳，好像是这句话惹的祸。可是他看连续剧。看小说，主角说这句话可霸气了，怎么自己说就不行？掌柜的过来了，一言难尽，看着他道：“乔小姐，咱们的合作到此为止，你只是提供菜单，我分你三成的利润，咱们顶多算是合作，你可不能代表我们酒楼啊！我们店小，混后饭吃不容易，请您换个地方祸害吧！你这是落井下石，没有我的菜单，你的生意能这么好吗？生意归生意，比生意更重要的是活着。”掌柜的眼睛很毒辣，赵家两位公子肯定不是一般人，能称得上一个家族的。绝对不是普通人家，这京师藏龙卧虎的，一块砖头砸下去都有俩四品官。公侯王族更是多如狗，得罪谁都能让你倾家荡产。赵乐同吃完最后一块肉，算了，别跟他一般计较了，好像咱们家男孩子欺负女人一样。赵又喜不大乐意，小姑怎么怂了？直接找他家家长啊！有些事情自己动手反而不合适了，要学会借力呀、啊！傻侄，赵家兄弟对视一眼，都很佩服，还是小姑高瞻远瞩。今日之事，我赵家记下了。侯世子，请你作为见证人。今晚上我父亲会去拜访静海侯的，掌柜的结账。什么？你你们什么意思？侯景林陪着笑脸，两位何至于此？乔小姐心直口快，单纯年轻，让她赔礼道歉就算了吧。这不是单纯的事儿，这是骨子里瞧不起人。他自己不是说了，自家人不管，别人会教他做人的。赵又喜复读机，跟着说出来。乔玉娇的脸色阴沉的难看至极，侯景林也没法劝了，眼神复杂的目送他们离开。乔玉娇还不服，怕他们呀？我爹也不是吃素的，他最疼我。肯定会护着我的，侯景林道：“乔小姐，关键是这事儿你做的不对，你不该那么说的。关乎一个家族的颜面，你父亲也得给人家一个交代。你还是快回家，让你父亲早做准备。”侯世子，你不陪着我吗？你可要帮我说句大实话，这事儿不是我的错，是他们先不懂礼貌的。侯景林不想去，可是心里却不忍他为难。好吧，我陪着你，侯世子最好了，谢谢你啊。乔玉娇笑起来，系统果然好用，攻略下来的鱼都会服从自己，帮自己的。只可恨赵家那些人竟然没有攻略下来。不肯帮自己，那就毁灭吧。赵乐彤感受到一股杀意，这个乔小姐不能留了，她想灭了咱们全家，必须先下手为强，不留后患。赵又平难以置信，他怎么敢？他凭什么呀？一个闺阁小姐竟然想灭堂堂跳级将军府满门，他哪来的胆子？这个女的有气运加深，不是一般人。虽然这个气运我不知道从哪来的，能让她顺风顺水，逢凶化吉，这不飘了，不容许任何人欺负她。性格已经偏执，睚眦必报，不能吃一点亏。第二十三章。悲惨的红衣女鬼赵乐彤也不明白她哪来的底气，就是因为曾经生活的那个位面吗？赵又平眉头紧皱，既然如此，更不能轻易放过静海侯府了。回去跟祖父说一说，这事儿不能轻拿轻放，就这么算了的。虽说是小孩子拌嘴，可是乔二小姐太过分了，不知悔改反而记恨赵家，以后也是个麻烦。一个乔二小姐暂时也对付不来赵家。赵乐彤按照原计划，先去看红衣女尸了。城外一庄里阴气森森的，还没有天黑，却有乌云盖顶，感觉胳膊嗖嗖的冷呢。尾椎骨也冒凉气，他们当差役时间短，这种地方来的少，还不习惯。赵乐彤倒是没事人一样，这点阴气算不得什么。吱呀，大门突然打开，一张烂了半张脸的男人举着灯笼突然出现在他们面前，吓了几个男人大喊一声，互相抱紧了。赵又喜只能抱紧自家小姑，软乎乎的身子给他很大的安全感。差爷呀，怕什么呢？你们宫门里的人百邪不侵，别自己吓自己。男人的声音嘶哑，像是瓷片摩擦石板，听的人浑身不舒服。赵又平平复一下心情。道：“这是一桩看门的，年轻的时候被大伙烧了脸，人是活下来了，可是也毁容了，就在这看门赚点钱糊口。”几个差爷觉得丢脸，赶紧放开同伴，左顾右盼。这样啊，冷不丁的看到，可不吓一跳吗？这还没天黑呢，不怕。一起进去了，刚说天没黑，一片黑云压顶，看着快要下大雨了，差爷们想哭，这黑乎乎的比黑夜里更可怕。赵乐彤无语，这么点胆子啊！哎，男人嘴比什么都硬，遇事就软了。进来呀，八面人站在里面招手。屋子里的四角都点燃了油灯，昏暗的灯光下都看不到影子。尼玛，太吓人了！赵乐彤拍拍二侄，进，怕啥呀？这都怕，还怎么查案子？干脆别干不快了，回家吃奶吧。差爷们脸红，进，这就进去。那个，他影子呢？头顶不是一盏灯的吗？影子在脚下呢。赵乐彤双眸睁亮，什么都逃不过他的眼睛。八面人还瘸着腿了，不干这个，真的要饿死的。大伙把他全家人都烧死了，一人吃饱，全家不饿了。看哪个尸体？穿红衣那个女尸。最边上那个就是八面人提着灯笼给他们照亮，还是白灯笼更瘆人了。棺材盖子打开，女尸除了皮肤干枯一些，竟然没有化成白骨，还能看得出生前是大美人呢。可惜死的时候这么年轻，身上还挂着不少金银珠宝首饰，可惜埋葬这么多年，有的都暗淡无光，又是阴气，没人敢要。小姑看出什么了吗？看到了。
，姐姐是被人吊死的，怎么可能？不是说吊死的人舌头都老长的吗？张虎胆子大一些，看习惯了也没多可怕，盯着女尸的脸看。突然，女尸张开嘴，一卷舌头吧嗒一下掉出来了，吓得他一蹦老远。卧槽，这么长啊！赵乐彤看的不是尸体，而是上面的鬼魂，血红的舌头，惨白的脸，漆黑的眼珠子，没有眼白，直勾勾盯着他呢。姐姐，你是哪里人啊？叫什么名字？若是有冤屈，你跟我讲。我会帮你的，你嗯呐，还有我俩侄儿，三个官差，大理寺的大人们。既然我们遇到，就是缘分，冥冥之中自有定数的。赵又喜抱紧他，问道：“小姑，你跟谁说话呀？”这个红衣姐姐啊，她含冤而死，咱们帮她沉冤昭雪，消除戾气，也是功德，功德之力对我也有好处呀。你能跟她说话？赵又喜牙齿颤抖，上下牙打起来了，不是尸身，是魂魄，人死都有活的。没有去地府投胎，沦为孤魂野鬼，比乞丐还惨。你让守门人拿点香烛纸钱来，你们给姐姐烧点纸，姐姐有人供奉，吸了香烛不会害你们了啊。这样啊，那我们烧多烧点给他，姑娘别来找我们，我们是帮你伸冤的，是好人啊。张虎等人连忙烧纸，点上香烛，香烛的香气让他们有了些安全感，莫名的心里安宁很多。我叫方静茹，家父经营丝绸生意，家产丰厚，可是商户被人侵贱，家父就想我能嫁个读书人，官府里能有自己人，原本想绑架捉婿。找个贫困的举人，有了我们家的钱财资助他，对两家都有好处。只是没人上门，说了一门更好的亲事。昌平伯的夫人走了三年，想要续弦，想找个年轻漂亮、知书达理的，门第无所谓，毕竟是续弦，嫁过去就是当家主母。虽然伯爷年纪大了点也不过三十出头，不是四五十的老头子，将来还能生下嫡子，打着灯笼都找不到的好亲事。父亲喜出望外，让人打听过了。昌平伯府祖上是公爵门第，三代之后削减爵位，到了这一代已经是伯爵了，再下一代就是子爵，最后只能沦为平民，不再是勋贵家族。正因为如此，才会找我们商户人家。如果是人家祖上富贵的时候，来往可都是皇亲国戚、勋贵豪门了。父亲为我准备了大半身家作为嫁妆，我就嫁进了伯府，做了伯府夫人。赵乐彤叹息一声，姐姐的面相，命中有才无贵，想要做贵人，哪有好下场的？这门亲事不是良配啊！人的命数是天注定的，有的偏向财路。做什么生意都发财，有的就偏向官运，做官就很顺当；有的擅长读书，有的善习武，也有的一无是处，来人间凑数。方静茹的面相就是财运好的，强行想要做贵人，贪图尊贵的身份，才会有这场劫难。当然，这也不是他被人害了就活该了。赵又平蹙眉，昌平伯我知道的，我跟他家长子见过几面，不是个善茬，心机挺深的。他第二任夫人知道的不多，只活了三年，听说是暴毙而亡的，留下一个姐儿，被送到乡下庄子里养着呢。我的孩子。那是我的女儿啊，为什么虎毒不食子？为什么要送走我的女儿？方静茹浑身力气暴涨，吹得油灯都要熄灭了。她刚醒来，还不知道女儿被送走了。安静，赵乐彤小手按了一下，方静茹的力气就被平复了。看她的眼神充满忌惮。这个女娃娃才几岁，这么厉害？大侄儿，继续说，为什么把孩子送走？说那孩子命格不好，克母。若是不送走，将来会克死父亲以及全家。没有直接掐死，已经是昌平伯顾念父女之情。现在看来，怕是他心虚，不敢养着女儿，送到乡下，任由孩子自生自灭。那孩子能不耐活着都难说啊！我的孩子，赵乐彤头疼。安静，你要这样，我可要收了你了。都说了帮你帮你，你闹什么？赵又喜佩服了，小姑威猛，鬼都敢训呢。赵又平问道：“我们会帮你去寻找孩子的，调查昌平伯需要时间的，你耐心等一等。”毕竟过去这么多年了，很多知情人都难找。算算日子，已经过去十五年了。十五年，我好像刚闭上眼。既然过去十五年了，我的孩子也该长大了。母亲最牵挂的就是孩子。赵乐彤有些动容。二侄儿，你找守门人借个雨伞来，咱们带他先离开这儿吧。赵又喜脑袋一卡一卡的，看着他问道：“这可是鬼啊，小姑，咱不开玩笑，带着他我会做噩梦的。”赵乐彤笑得天真，却带着几分邪恶。你有没有看过他的样子？怎么会做噩梦？想不想看看？小姑帮你实现啊！不要。我借雨伞去啊，普通的桐油伞很大很重。赵乐彤让侄儿取了女尸的头发，掐了发诀，女鬼就飘进伞里了。尸首要照顾好了，我看尸首上有邪恶之力，像是封印魂魄的，有懂行的做过法。赵又平蹙眉，涉及到了不寻常的事情，不是他们大理寺能处置的了。朝廷有青天监，青天监旗下有成平司，成平司很低调，一般人不知道。我也是机缘巧合，听说这个成平司专门处理灵异事件，这个案子应该是成平司的负责范围。家世带来的眼界。赵又平是嫡长孙，未来赵家的领头人，很多事情赵彪都不逼着他，还会刻意培养他。长孙的责任重大，所以赵又平知道，哈哈，二弟就傻乐呵，无知也是快乐呀。大侄儿，你用你的法子去调查，我也有我的法子。回吧，今天收获不小，要下雨了。好，回城了。赵乐彤留下五两银子给守门人，买点酒喝吧。
对你身体好，谢谢小姐。守门人仅剩的一只眼睛充满感激，这是第一个关心他的人，竟然是个漂亮的小姑娘。小姑娘眼底没有害怕，也没有歧视，让他感受到了尊重。赵佑喜点点头，我们先走了。你照看好尸身，有事儿去城里赵家找赵又平啊？为什么不报自己的名字？他这不是要读书的吗？不在家。守门人记下了，目送他们走远。回城的路上果然下雨了，好在有马车，没有被淋到。到家的时候正好是晚饭时辰。赵彪没看到女儿，脸黑沉沉的，几个儿媳妇儿都低眉顺眼，大气不敢喘。孙子们早躲起来了。以免被迁怒，大小姐回来了。下人们看到赵乐童，跟救星一样，欢欢喜喜来禀告。赵彪抹一下脸，挤出笑意，看到大孙子、二孙子，立马又黑了下来。又是你们俩兔崽子，一个不好好当差，一个不好好读书，带着你们小姑瞎跑，会照顾孩子吗？出去跪着，晚饭不要吃了，不懂事的混账玩意儿！赵乐童，当爷爷的青红皂白就骂人的吗？幸好前世他没爷爷，这个脾气他会大义灭亲的吧？阿爹，别骂侄儿们，跪什么跪？自家孩子。跪坏了你不心疼啊？侄儿们干的是正事儿，你得给他们一个解释的机会啊！俩人已经准备去跪着了，一听赵乐童求情，马上道：“祖父，听我们跟你解释，今儿可遇到很多事儿呢，事关咱们赵家的生死存亡，可乐不得了。”赵又喜最会夸大其词，口才也好。先说乔玉娇的事儿，那句“赵家与狗不得入内”，可把赵家上下给气坏了。什么人家啊，这么大口气，就是皇宫也不能这么写，也没有这么欺辱人的。成功转移了赵彪的怒火，大家共同声讨乔家，两人悄悄后退。他们带着小姑出门的事儿就这么过去了，真是俩大聪明啊！赵乐童有些嫌弃，针对他爹这样不讲理的大家长，你们屁都不敢放一个，活该跪着！赵彪气得胸口疼。静海后好得很，家里的爷们都跟老子走，咱会会这位静海后。赵兴是长子，最冷静，马上劝着道：“父亲，冷静，只是他们家孩子不懂事儿，你要出面，这事儿就闹大了。孩子不懂事儿，那是大人教不好。你看看老子家的孩子，伤到你这么大，吓到你妹妹，谁这么狂妄了？就得闹大了。”否则他见海红还以为老子好欺负呢。赵乐童点头，这次他占自己亲爹。那个乔玉娇不知道有什么底气，还对咱们家有杀意。这次不打怕了他们，背地里给咱使绊子，算计咱们肯定要吃亏的。童童啊，你跟爹说，他还想欺负你？哎呦，可不是嘛，我一个小孩子最好下手了。乔小姐肯定要对付我，好怕怕。赵又平道：“祖父、父亲，祖父不用出面，我和父亲走一趟吧。”毕竟此事如此恶劣，不能就此算了的。而且静海侯若是知错，这么长时间过去了，应该主动来赔礼道歉的。他们没有来，可是没把咱们家放在眼里了。赵大嫂子起身道：“我陪着你们一起去吧。既然跟乔小姐有关，女人的事情你们男人有时候不方便出手，那就我来。”赵二嫂和三嫂子跟着道：“我们也去。乔家的女人们敢出手，咱也不怕。女人之间撕逼，还得看我们的。”第二十四章，赵家的女人们也很彪悍。赵乐童看着明显不嫌事儿大的嫂子们，也是心累。真不是一家人不进一家门啊！不过他也好想去，前世修仙都讲究独来独往，一打坐就是一年甚至数年，哪有这么多的热闹？偶尔有宝物问世，大家都去抢，才发现修真界这么多人啊，太多了！不行，弄死几个算几个，他们死了，资源就是自己的了，导致修真界的人更少了，更寂寞了。要不怎么说耐不住寂寞别修仙啊？我也去，大哥抱着我一起去吧。他骂我，还凶我，还想杀我，呜呜，好难过。赵乐童推开赵彪，蹭到亲大哥怀里。水灵灵的大眼睛看着他，赵兴哪儿扛得住？好，带着小妹呀、啊，让她给小姑赔礼道歉。赵大嫂，必须的，小妹我抱着。那小贱人不跪下磕头，老娘大耳瓜子抽他。赵乐童伸出大拇指，大嫂威武。不知道是不是因为血缘，只要赵家人能听到赵乐童的心声，嫂子们听不到的。先吃饱饭吧，吃饱了才好吵架撕逼呀、啊。你能指望他们家招待咱们？赵彪怕饿着孩子了，让厨房赶紧摆饭。静海后福也在吃饭呢。不过乔玉娇吃的心不在焉，饭都要吃到鼻子里了。现在能这么安静，是因为乔玉娇没有把他惹的祸跟家里说。他觉得赵家人也不能告状吧，也是鸵鸟心态，只要没有找上门，那就没事儿了。可是心底还是担心的，就有些魂不守舍。二妹，这是怎么了？饭菜不合胃口吗？乔玉良看他心情不好，主动问他，作为好大哥，是最疼爱这个妹妹的。乔玉娇回神道：“没有啊，还好，多谢大哥关心。大哥在国子监读书，可要保重身体。”读书重要，身体更重要。乔玉良进的是国子监，等于是国家书院，都是京师的勋贵重臣之子，甚至还会有皇子公主来读书。进国子监没有一定的身份是进不去的，就算是他侯爵世子，读的也不过是普通的丁级班。国子监等级分明，甲等班最好，是皇子们和朝廷三品大员的公子们能进去的，要不就是读书非常好，才学出众，夫子破例招进来的。之后的一丙丁班就按照家世、学识来分配了。乔玉良靠着家世才进了丁级班，也是不以读书为主，还是为了结交人脉。静海后也在，相貌清俊，不同于别的勋贵重臣，是武将世家，家族子弟都是从小习武的。老静海后眼光独到。
，时下文人更吃香，武将都没什么出路的，又辛苦还被文臣们瞧不起，不如让孩子们趁早走文臣的路子，培养他们读书成才。靖海后也算有点文才，年轻的时候考中了秀才功名。后来就不行了，一辈子止步于此。到了下一代，也是大力培养孩子们读书，却没有很有才华的子嗣，嫡子庶子都不行，只能让嫡长子混进国子监。靖海后喜欢乔玉娇，是因为她诗词做得好啊，有才华的女儿也能给家族带来助力，对她更加疼爱。娇娇回来就气色不好，可是出门在外遇到什么麻烦了，你也别怕，咱们靖海后府不惹事儿，也不怕事儿。谁欺负你？父亲帮你出气了。乔玉娇眼睛一亮，就想把事情说出来，被妾室蒋姨娘打断了。她端了汤伺候老爷喝，伺候大家碗筷，位置也在最后面。原本是没有资格上桌的，这不是母凭子贵，生了小公子，被静海后特意恩准他上桌用膳，这是天大的恩德。可在乔玉娇看来，还不如自己在房间吃呢，还得伺候一家子人，自己都吃不上几口热乎的。可是蒋姨娘甘之如饴，能在老爷面前刷刷存在感，老爷记着他们母子，将来分家产能多分一些。他们母子的日子也能好过一些。蒋姨娘道：“老爷多虑了吧？二小姐这么聪慧懂事儿，又善良乖巧，京师治安一直很好，谁舍得欺负她、啊？二小姐，你说是不是啊？”乔玉娇还没说话，侯夫人无事摔了筷子，冷眼呵斥：“主子说话，哪有你插嘴的份儿？二小姐有没有事儿，用得着你惺惺作态的关心她吗？我这个亲娘还没死呢，要不要给你让位置？”第二十五章，她是孩子，那我是什么？蒋氏惶恐跪下请罪，婢妾知错了。夫人，请饶恕婢妾这一次吧。无事厌恶至极，这女的惯会来这一套，惺惺作态，好像自己是恶人一样。怎么不先说她自己越矩，总是挑战她这个当家主母的威严？刚要教训她，乔玉娇不乐意了。这是什么封建糟粕？同样是人，为何要这般欺辱人家？正义感和自持善良的乔玉娇完全不顾无事是她生母，直接发作道：“母亲，她不过是多说几句话而已，至于这么大动干戈的吗？都是一家子人，吃个饭还分个上下尊卑的，有意思吗？好好的吃一肚子气。”谁都不舒服，母亲这是何苦来哉？无事难以置信，这是他生的吗？他打压妾室是为了谁？靖海侯挺满意乔玉娇的大度善良的，跟着道：“作为主母，就该宽容大度，有容人之量。”娇娇说的有理，你还不如孩子呢，你也起来吧。无需如此，都是一家子人，吃个饭没必要闹得家宅不宁。去坐下，你也好好吃饭，无需照顾大家。有奴才们在呢，你也是个主子，何必辛苦自己？蒋姨娘喜极而泣，谢侯爷，谢过二小姐。婢妾感激不尽。乔玉娇挺高兴的，自以为帮助了一个苦难的妾室，道：“以后也无需自称什么婢妾了。”听着就卑微。同样是人，谁又比谁更高贵呢？你也是一家人，以后无需这么小心翼翼的看人脸色，抬起头做人，也是咱们侯府的宽容。吴氏目瞪口呆，这是他女儿吗？怎么能说出这么大逆不道的话来？二房、三房太太对视一眼，笑着赞同：“二小姐真是长大了，可太懂事儿了。这么善良宽容，以后可是要做当家主母的典范呢。大嫂呀。”你也多跟孩子学一学，贤惠宽容才是一家主母最基本的品德呀。吴氏气得眼前发黑，想要训斥他，却看到一家子都护着他，他反而成了众矢之的，真是气死个人了。乔玉良到底是从他生的，安抚一句：“母亲别生气，小妹的话有些偏颇，也是为了一家和睦。你以后少生气，也是儿女们的福气了。”吴氏道：“我喜欢生气的吗？行，你们一个个都护着这个贱人吧。以后有你们哭的时候，你们都是好人，就我一个坏人，你们吃，我不吃了，行了吧？别呀、啊，母亲。”你这是对谁有意见？非要吃饭的时候发作吗？乔玉娇还不满意呢。这个吴氏每次都搞事儿，彰显自己一家主母的威风，怪讨厌的。也就是自己穿来了，可不是原主那个木头脑袋，不惯着这个毛病，这家的家风得靠他掰正过来了。静海侯道：“不吃就回房吧，别扫了大家的兴致。”吴氏气得眼眶发红，到底哪里出错了？他竟然成了全家的公敌了，他做错什么了呢？就在此时，赵家人到了，也没有等下人们通传，气势汹汹闯了进来。赵又平和赵又喜抱着赵乐彤打头阵，身后是赵家的兄长和嫂子们。你们，赵大人，这是何意呀？乔玉娇心里咯噔一下，下意识的想躲起来，他们竟然找上门来了。赵兴走出来道：“静海后，在下有礼了，冒昧打扰，抱歉。”只是姿势体大，我看贵府也没有给我加一个交代，这不带着孩子们来给静海后赔个不是吗？赵鑫以退为进，试探一下静海后的态度，这赔礼从何说起呀、啊？赵大人，你这闹得本侯一头雾水啊！快请上座，有什么误会咱们慢慢说。赵又平出场，没有误会的，毕竟贵府二小姐言辞凿凿的说过的，我赵家与狗不得入内，不知道我赵家在你家眼里怎么就跟狗相提并论了？什么娇娇，你得罪赵家公子了？你过来给老子说清楚了。乔玉娇被人推出来，脸色难看。却没有一点悔意，反而很不满道：“不就是无心的一句话吗？你这么大一男人，还追到家里来了，有没有一点君子风度了？”赵又平无语了，这姑娘倒是会倒打一耙呀、啊。赵又喜以前觉得她还挺可爱的，活泼烂漫，没有别的大家千金那么规矩无趣。
，没想到会是这么样子的，真是为以前那一点好感感到恶心。无心的话，你无心的话就是把我赵家比成狗呢。那要是这么说，明我是不是也可以无心说一句，静海后与狗是一家子？你你讨厌，你敢来我家找麻烦，以后休想我再搭理你了，我再不会理你的。你怎么求我，我都不会原谅你的。赵乐彤都翻白眼，这女的有病吧？都这个样子了。二哲要是还舔着他，那就可以逐出家门了。赵鑫脸色一变，问道：“老二，你跟这姑娘认识？听这话，你俩还有什么瓜葛？”赵又喜冤枉：“没有啊，我跟他就见过一次面，还是他主动跟我说话的。天地良心，我可跟他什么都没有的。爹，我是你亲儿子，可不能把屎盆子往我头上扣。”哎呦，二哲，现在知道送上门的女孩子不能撩了吧？上次你敢说你没有心动的意思，赵又喜赶紧求饶：“小姑，可闭嘴吧！不，别乱想，他知错了。”乔玉娇脸色发黑。这什么意思？他就这么不堪，巴不得撇开关系的呀！靳海侯大概听明白了，女儿说错话，得罪人家，上门要说法了。问乔玉娇，你到底有没有说过这种话？我是无心的，不管有心无心，祸从口出，你不知道吗？靳海侯无奈，拱拱手给赵鑫赔礼，是在下叫女无方。赵大人消消气，小孩子不懂事儿，我替他赔礼了，改日亲自登门道歉，还请赵大人高抬贵手，别跟孩子一般见识。这话说的属实，也没毛病。但是赵乐彤不乐意，好像自己家要是介意，反而是咄咄逼人，不够大度了。真是老狐狸，挺会说话呢。他不会这么放过乔玉娇的，拉了赵大嫂一下，问道：“大嫂，他是孩子，那我是什么？”赵家人本来憋着气儿，不好意思发作。赵乐彤这么一问，顿时乐了。赵大嫂道：“哎呦。”可不是孩子的吗？几十个月的孩子啊，断奶没有？靖海侯，别这么说啊！我家小妹还是孩子，别给带歪了。这才是孩子呢，你们家那个算什么孩子？第二十六章，真言符。靖海侯脸上火辣辣烧得慌，若是没有赵乐彤这个三岁半的小娃娃，乔玉娇还未成亲，在长辈眼里可不是孩子吗？可是赵乐彤才三岁半，这才是真正的孩子。他刚才说的就跟笑话一样。赵大嫂出面了，按说应该无视这个主母来应付的。可是无视想着他刚才为了个妾室，让自己这个亲娘下不来台，心凉如冰，就不想管他了。乔玉娇气的哭起来：“你们想怎么样？这么多人上门来欺负我的吗？那你们打死我好了，我就是一句无心之言，你们兴师动众的，打死我你们就满意了吧？”赵家人无语，这就有点耍无赖了。你要是好好道歉，真心认错，他们也不会非得跟一个女孩子一般计较。这么说的话，可真是死不悔改，还有点倒打一耙的意思。赵家毕竟比靖海后门第高，非要逼着他跪下求饶，倒是有些咄咄逼人，不够宽容了。赵乐彤眨巴一下大眼睛，关键时刻还得他出面。一家子武将，嫂子们也都是能动手不动嘴的，没有他这一家都成锯嘴葫芦了呢。谁说要打死你了，大哥？你不是教导我知错就改，还是好孩子吗？他是不是错了？怎么还这么嚣张啊？真是有意思，没见过这么嚣张的人，打就打呗，别以为咱们不敢。不行，我上，我一个孩子打他不过分吧？赵又喜阴阳怪气道：“都不如我家三岁半的小姑懂事儿呢，你也别总说什么无心不无心的。你心里要是不这么想，能张嘴就这么骂人的吗？打你也不冤枉，也别说我们欺负你，我小姑动手不算过分吧？”赵乐彤攥着白生生的小胖爪子，认真道：“你找打就成全你，做错事儿是要付出代价的。我爹教我的，言下之意，静海后不会教的什么孩子。”静海后呵斥道：“娇娇，给人家道歉，我们家没有不懂道理的孩子。”乔玉娇委屈极了。可是家里人都不帮他，看了吴氏一眼，吴氏冷笑。现在知道找自己这个亲娘了吗？不过他也不会管了，他觉得自己厉害，那就自己摆平好了。对不起，行了吧？乔玉娇不得已道歉。赵乐彤嘟着嘴，哼，没诚意，不原谅你。赵大嫂一掐腰，你什么你？想凶我家妹妹？我们赵家人还在这儿呢。靖海后真是好家教，这样的女儿谁家敢娶？乔玉娇脸色都变了。跋扈的名声要是传出去，他就很难说到好亲事了。不过他那个时代，女孩子都自强自立，不依附任何人的，依靠男人算什么本事？嫁不到好人家就不嫁了，他就不信自己熟读唐诗三百首，还有无数先进的赚钱法子，还养活不了自己的吗？你们家就是护短，这孩子对人可没礼貌了，当面一套背后一套。今天不是他先找茬，我也不会那么说的。赵乐彤瞪大眼睛，这女的睁眼说瞎话，明明是他先来找茬的呢，好想给他一张真话符，让他不能撒谎才好呢。赵又喜和哥哥对视一眼。还有这种福祉吗？小姑挺厉害的呢。赵大嫂可不乐意，谁家不护短，自家人都不护着，那还是个人吗？倒是你家里这么多人，你亲娘都不帮你说句话，可见你人缘多不好，自身都不正，还有脸说别人。小妹，咱不跟他一般见识，京师这么多人的眼睛可都看着呢。我倒是看看他，乔小姐这般作死，能有什么好下场？赵家人懒得跟他一般见识，赵鑫拱拱手，侯爷告辞了。我家孩子自己会教导，至于你家孩子，哼，你也好自为之吧。咱们走吧，我看侯爷也是护短的。各家人护着个家人，没毛病。静海后慌了，不是赵大人，我没有护短的意思。先别走，我让这逆女给小姐好好道歉。不要，不想看她。赵乐同意歪头，他道歉也不想原谅，反正也不是诚心的。静海
，否则别怪我家法处置。乔玉娇无奈，只能硬着头皮道歉，先过了这一关，以后找回场子。赵家人好得很，他记下了。赵乐彤看他阴沉的眼神，心中不满，双手掐诀，打出一个真言符来，要他说出真心话。别说谎糊弄人，只是此时的他修为尚浅，这道真言符耗尽了他全部的灵气，靠在赵又平怀里昏昏欲睡，强撑着精神看乔玉娇如何出丑。让我道歉，凭什么道歉？赵家算什么东西？一家子莽夫，等我动动手指，就让他们死无葬身之地。现在得罪我，以后有他们后悔的时候。乔玉娇恶毒的声音响起来，不仅赵家人，静海侯府家里人都惊呆了。二妹，你住口！你说什么呢？静海侯更是一巴掌扇在他脸上。你疯了？怎么敢胡言乱语？老子打死你这个逆女！赵。心脸色阴沉的难看，没想到静海后对我赵家这么大的意见呢。今日我才知道，看来我们不该来的。告辞，赵大人，误会，都是这个逆女自作主张，我会好好教训她的，真不是我的意思啊。怎么教训？打死了吗？赵乐彤凉凉问一句，他千不该万不该，想害了赵家满门，提前把他的心思暴露出来，家里人也好防备一些。静海后没法承诺。毕竟是亲生的女儿，赵又平冷哼一声，抱着她先走了。他已经看出小姑精神不好，乔玉娇突然失态，肯定跟小姑有关系的，心疼小姑为了家里人付出这么多。赵又喜也担心，小姑你没事吧？有事儿，没力气了。要是有酱肘子、八宝鸭、红烧鸡、糖醋鱼、炭烤羊排、蟹黄包子、燕窝粥，我就能好了。赵又喜，他小姑是吃货吗？赵星笑了，回去安排。小妹想吃，肯定得满足了。他们都没有提静海侯府，敢对赵家存了杀意，那就不能留了。别说是乔玉娇自己的心思，静海后叫女无方，就要承担代价。第二十七章，乔玉娇的系统。赵乐彤收拾了乔玉娇，回家吃大餐补充体力。俩侄跟赵彪说着他们的战况，赵乐彤埋头苦吃，心里话也没有，只有吃吃吃。这把赵彪心疼的，我闺女出大力了。这给饿的，静海后你个老匹夫，给老子等着吧！我老赵家你都敢看不起，以后跟你死磕到底！想让我家灭门，先灭了你家门！赵彪已经把静海后定在死亡名单上了，他就是负荆请罪，都不会原谅他的。静海后也知道赵彪睚眦必报的脾气，这些武将不仅打仗猛，还不讲武德，什么阴险的事儿都做得出来，不怕贼偷，就怕贼惦记呀、啊！这日子还怎么过？想起来就想再把乔玉娇给打一顿，一巴掌不够发泄他的怒火的，他这是要把整个侯府都给往死里坑啊！乔玉娇才知道害怕，跪下求饶：“父亲，女儿错了，那些话不是我想说的，是有人算计我，是那个小姑娘，她很邪门的，她肯定不是普通的孩子，谁家孩子眼神这么精明呢？”乔玉娇也不傻。想着白天和现在发生的事儿，尤其是自己莫名其妙的说出心里话，根本不受控制，就知道这事儿有鬼。可是他没证据，只能先往赵乐彤身上泼脏水，保住自己。静海后恨铁不成钢，你到了现在还不知道你错在哪儿，就算那孩子有古怪，也不是咱们能说的。你有证据吗？满嘴胡言，只会让赵家更恨咱们。现在最要紧的是消了赵家的怒火。你觉得你爹这个闲散侯爷能跟赵家这等实打实的大将军能比的吗？乔玉娇只能任凭他训斥。女儿知错了，咱们家现在是比不上，可是女儿能嫁个好夫婿，只要比赵家强，就能一扫今日之恨。这话说到他心坎里了，到底没有继续动手。他是传统的父亲，打儿子没啥，打女儿下不去手，娇滴滴的女儿几巴掌下去不得打死了。回你的院子反省，没有为父的命令。不许出门，我看就是太纵容你了。你不知道自己几斤几两，整天的在外面晃，名声都毁了，能嫁给什么好人家？乔玉娇赶紧离开，不挨揍就好。丫鬟玉蝶紧跟着伺候着，满心的惶恐。二小姐现在惹出这么多的祸，他们当奴才的都得吃挂啦。只盼着二小姐能老实点，安稳点，可别惹祸了。玉蝶，你先下去吧，我静一静。奴婢给小姐找点冰块敷一下脸，要不明天会肿的。好，你有心了。奴婢应该做的，有句话奴婢不知当讲不当讲。你说。小姐，我不是凶残的人，不会怪你的。玉蝶道：“奴婢当然知道小姨最好了，只是小姐今日千不该万不该，为了蒋姨娘顶撞夫人的。奴婢知道小姐心善，体恤我们这些苦命人。可是小姐在这个家，一切都得仰仗夫人，蒋姨娘不得夫人喜欢，您护着蒋姨娘，夫人不得寒心啊。今日之事，若是夫人出面，你也不会这么惨的。”乔玉娇若有所思，她不是不听劝的，吃亏了就得总结经验，不会再犯今日的错误了。我知道了，明日我去和母亲赔礼，母女哪有隔夜仇？我会好好哄着母亲的，那就好。小姐休息吧。乔玉娇躺在床上，眼神放空，心思沉进脑海里。呼唤系统不错，他穿越是带着系统的，这是一个好感攻略系统。只要攻略之人对自己的好感度增加，就能获得奖励。原本靠着系统，他这几个月过得顺风顺水，全家都喜欢他的。没想到今日栽在了一个小女孩子身上了。系统。为什么我会突然说出心里话？是不是有妖法？这不是古代社会吗？还有玄幻不成？系统道：“宿主，我只是个系统，不是神仙啊，我也不知道的。不过本系统检测到一股灵气波动。”
，或许跟这个有关。灵气真的有修仙？这么说，那个小女孩不是寻常人，是个修仙者。本系统没有发现修仙者，但是不排除有仙人下凡历劫。毕竟你都穿越了，来个仙人也没什么意外的。那我怎么办？我怎么能斗得过修仙的？乔玉娇着急了，人家修仙回首之间移山填海的，不是玩的吗？系统道，不用担心。宿主，他就算是下凡历劫，也得遵守这个位面的法则，不会有很强大的实力。但是遇到了，还是躲着点儿，不能交好，也别得罪。对修仙者，他们系统也没办法。乔玉娇无奈，也只能如此了。查看一下我的好感度吧，能有什么奖励让我自保才好。再来一次，咱俩都得死。系统打开面板，上面显示，静海后好感度降低百分之五十以下，吴夫人好感度只剩下百分之二十，其他人的好感度都有很大幅度的降低。乔玉娇气的大骂。怎么会这样？我好不容易刷上来的好感度，一夜之间回到解放前了。尤其是吴氏，她这副身子的母亲，好感度是百分之九十的，几乎百分百了。这是一个母亲对孩子毫无保留的爱。现在只剩下这么点儿，可见今日之事，吴氏多心凉。系统道，本系统也没法子，宿主继续努力。若是回不到原来的好感度，是要抹杀宿主的，还要抹杀，不然呢？你完不成，会有别人来完成。宿主，你是幺九八八号。乔玉娇心中一凉。这么说，前面已经抹杀了一千多号人，他不是天选之人吗？我知道了，我会努力，可不可以赊欠点系统物品，或者透支点奖励？我现在什么的都没有，形势恶劣，你不能袖手旁观啊！好吧，奖励宿主亲和力增加百分之五十，只要宿主想结交的人都会对宿主有天然的亲近感，像是亲人一样，也挺好。等我养好了脸，会把丢失的一切都夺回来的。乔玉娇心怀野心。很快睡着了，一夜无话。赵乐彤打坐一夜，已经恢复灵气，还略有增长。看来透支灵气也有点好处的。赵又喜要去白鹿书院了，来和他告别。小姑，我要回书院了，我会好好读书。下次修木再带你出去玩啊。好的，二侄儿多小心了。秦帆的气运被毁，他背后的人要是出手，你还是很危险的。一听这个，赵又喜一张脸垮下来。秦帆不可怕，怕的是他背后的高人。笑嘻嘻道：“要不小姑陪我去书院吧，我把小姑藏起来。”不会被人发现的。赵乐彤给他一个大大的白眼儿，你是我侄儿，不是我儿子，我整天守着你，给你这个护身玉佩，能保护你无忧。若是玉佩被毁，我会感应到，会去救你的。多谢小姑，那个给点零花钱呗，侄儿都比脸还干净呢。赵乐彤无语，这么厚的脸皮，钱是欠他的呀，到底给了二十两，男人兜里不能没钱。赵乐彤自己就是财迷，没钱的痛苦感同身受，不能委屈了侄儿。虽然很嫌弃，倒是亲侄儿，总不能丢了吧？得了零花钱，又有护身玉佩，赵又喜精神抖擞。第一次去书院，觉得这么开心。赵大嫂给他准备了换洗衣服、笔墨纸砚、一杂物，还有五十两银子，让赵又喜受宠若惊。该死的秦帆，这本来应该是他该享受的，却被厄运牵连。母亲都没有一次管他的，都是交给奴才去打理。曾经一度以为自己是捡来的，误会母亲了。母亲，您真好，儿子一定给您考个武状元回来，给您请个诰命夫人，让您扬眉吐气。那感情好，不枉费母亲为你操心这么多。赵又喜，就这一次。哪儿多了？赵大嫂迷茫，就一次吗？不是应该每次都操心你的吗？嬷嬷道：“之前夫人要不不在家，要不有事儿没顾上，还真是第一次呀。那孩子你可真够倒霉的，以后补上，好好在书院待着，不惹祸娘就满意了。当娘的要求并不高，不惹祸就好。什么武状元，他没那么命。”赵又喜知道是霉运的锅，也想得开，欢欢喜喜去书院了。赵大嫂疑惑道：“我现在看这小儿子顺眼很多，以前看一眼就无名怒火冒出来，不揍他一顿难消下去。”这是为什么呀？是不是冲撞了脏东西了？咱去庙里烧烧香，去去晦气吧。嬷嬷也有这个感觉。现在看二公子都觉得眉清目秀，英俊阳光，难得的好朗。以前跟败家子似的，看着就忍不住皱眉。行，去上香，问问小妹去不去。她开窍了，人也聪明，带出去可有面子，就当照顾孩子了。是啊，小小姐现在玉雪可爱，机灵又稳重，像个小大人一样，可稀罕人了。赵大嫂就来找赵了童。小妹啊，起床没有？起来了，大嫂子。有事儿，他说话还不是很顺畅，不过还行，吐字清晰，努努力也是能说很多话，只是懒，不想说。去庙里上香，要不要出去玩啊？要的，在家无聊，谢谢大嫂子。那好，收拾点儿的东西，多带些吃食啊。要素的，咱是要去庙里上香呢。奴才们领命去准备。赵乐彤换上一身桃红色的衣裙，头发扎了小揪揪，戴了桃粉色的发带，跟个粉团子似的，白胖圆润的脸颊，圆溜溜的大眼睛，谁看了都想捏一下，真是好看呢。可惜。我没有生了这么可爱的女儿。赵乐彤贴贴她的脸，大嫂子的善意她能感受到。投桃报李，我长大孝顺大嫂子。哎呦，那可太好了！大嫂子等着你长大，现在就给你攒嫁妆啊，可不能委屈了咱们家唯一的小小姐。两人坐马车出城了。赵乐彤趴在窗户上，看什么都稀罕。这么热闹的人间烟火，前世可不容易看到的。突然，他感受到书院外面一股异样的气息波动，心中一沉，道：“大嫂子，咱们去书院看看二侄儿吧。这不是刚走，怎么又去看啊？他犯错了。”
，我怕先生不让他进去。这样啊，这倒霉孩子也不知道跟家里说，赶紧的去看看吧，跟先生好好说说，别不管咱孩子了。大嫂子也着急了，吩咐车夫先去书院。平时虽不待见，毕竟是亲生的呀，还是很担心的。第二十八章，何道士斗法。赵乐彤小脸严肃，他切断了秦帆汲取二者的气运。导致他反噬，秦家能甘心吗？肯定不能够的。既然能找一次高人来做法，肯定能找第二次的。这个波动大概是冲着二者去的。敢对自家侄儿动手，还一次次的不知悔改，当他赵家好欺负的吗？此时书院里，赵又喜得了吴先生的慈爱照顾，课前还专门叮嘱一番，送了他一套珍藏的笔墨纸砚。赵又喜可高兴了，在学子们羡慕的眼神之中，开始上课。以前枯燥无趣的文章，也能读进去几分。一切都很好。赵又喜有希望考个武状元，他就是赵家最厉害的公子哥了。突然觉得脑子一阵疼痛，眼前一黑，晕了过去。其他学子也没太在意，他平时上课也喜欢睡觉的，还调侃先生的读书声是最好的催眠曲呀、啊，睡得格外香甜。今天也以为他是困了，睡觉呢，没有当回事儿。可怜的赵又喜呀、啊，吃够了偷懒的苦头了，晕倒了都没人管。自己在那儿苦苦挣扎，幸好赵乐彤赶到了。书院角落外面，一个邋遢老道盘膝坐在地上，手里拿着个小人，施法在小人身上使劲扎着，脑袋上扎着最大的一根针。若是有人无意看到，还以为倒是发疯呢，也不会在意。扎小人也是一项技术活，也是最寻常的一个害人的法子。只要有被害者的生辰八字和头发指甲能贴身之物。就能施展法力高的，能把受害者给扎死了；有那歹毒的，一日扎一次，不让受害人死了，却日日饱受折磨，端地是歹毒至极。赵乐彤的马车到了，离道士有点远，从车帘缝隙里看到了他做法。赵乐彤都没下马车，冷笑着取出针线筐子，咔嚓几下子捡了几个小人模样的纸人来。赵大嫂和伺候的丫鬟婆子都被他弄昏迷了，不担心被人看到。小人不过巴掌大，赵乐彤用自己的血画出眼睛和身体的几条线来，掐了法诀，念诵几句咒语，小人瞬间立起来。像是活了一样，去！结果小纸人钻出马车，蹦跳着跑到了道士身上。道士忙着扎小人呢，没想到身上突然一痛，小人掉在了地上。什么东西啊！疼死我了！他没看到，小纸人手掌跟刀子似的，一下下捅进他血肉里，沾染了血液的小纸人看着狰狞又邪恶。哪怕道士拍在身上，很快恢复原样，继续捅着，狠狠地捅。不一会儿，道士就被扎得受不了了。想回秦家找人求助，他肯定是被高人给施法对付，有些后悔不该接了秦家这次的求助。上一次帮助秦家是因为欠了秦家祖上一个人情，已经还了。这次秦家给了大笔的银钱，他是不在意的。可是秦家拿出一个七宝玲珑塔，让道士心动了，这可是好宝贝啊！为了这个宝贝，倒是决定再出手一次，这次更狠，直接害得赵又喜只剩一口气，然后把他全部的气运给抽出来，让秦帆吸收了。要不是赵家势力强大，直接弄死了。一劳永逸，秦家也是仗着道士神出鬼没的手段，才敢对赵又喜下手的。也是赵又喜本身的气运强大，让秦帆眼馋，眼看就要成功了，不知道什么手段打断了他的施法，还被扎得浑身冒血，浑身疼痛，短时间内死不了。可是时间长了，流血也能把人流干了。道士在街上慌不择路的跑，惊扰了路人，都纷纷避开。这倒是好可怕，是被人追杀的吗？遇到了京兆府巡逻的差役，好心把他拦住了。你怎么了？谁害的你？需要去医馆吗？不用，走开，别挡路。倒是急着回秦家，可不想去报官，而且官府也解决不了他的麻烦。差役可不这么想的，这事儿不正常。谁一身血呼啦的，看到差役不该跟看到救星一样吗？既然不是受害者，那就可能是凶手，急着逃走呢。你站住，跟我们去京兆府走一趟，没有查清楚，不能离开。差役抽出长刀，就要把人控制住。可惜道士的力气极大，一下子把人给推开了。另一个也没有退缩，更不能让道士去伤害普通百姓。颤抖着继续阻拦。赵乐彤一直让车夫跟着呢，控制小纸人们狠狠扎他的手筋脚筋，直接给挑断了。万一伤着差役，又是自己的因果。道士突然惨叫，倒在地上站不起来。差役大喜，赶紧把人捆住了，拖着回京兆府交差。赵乐彤松口气，没伤着人就好，只是这样一来，消耗了太多灵气。有点虚弱，把大嫂他们弄醒。赵乐彤靠在他身上，软软的。大嫂，今天不去上香了，我想睡觉，累了啊，脸色这么差呀，那就回去找大夫给看看。赵大嫂只觉得莫名其妙，打个盹儿，醒来小妹就这样了，顾不上多想，也忘了小儿子了，赶紧回府。赵乐彤已经睡着了，睡觉也是修养，尤其是小孩子更需要多睡觉。此时赵又喜的危机解除了。一节课上完了，正好醒来，像是做了噩梦一样，脑袋还是一抽一抽的疼呢。刚才我怎么了？同桌道：“睡得不够香吗？是先生念得不够催眠。”赵又喜：“滚！我没想睡觉啊，懂？控制不住吗？去厕所呀？要不要一起？不去，头疼死了。”赵又喜直觉有事儿发生，看了看小姑送的护身玉佩，有点黯淡，心中惊讶，真的有问题了。想了想，去打听一下秦帆的情况。结果他请了病假，没有来上课，自己也没事儿，也不好一直请假。好在已经感觉好一些了，心大的继续上课。赵家专门请了御
，没大事儿，就是吧，营养不良，气血亏损的严重，需要大补。百年人参最好了，福上有吗？赵家人都很纳闷，咋还气血亏损严重了呢？这不该是小孩子应该有的病啊！第二十九章，赚钱是要紧事。赵大嫂突然明白御医的眼神是什么意思了，这是怀疑自己家虐待小孩子呢？御医呀、啊！我们家亏待谁也不敢亏待小妹的，一顿吃那么多的菜呀、啊、肉啊的，怎么还能气血亏损了呢？御医道：“这个老夫也不懂，老夫只是根据脉象来看病，然后开药。百年人参是最基本的，否则这孩子养不好。将来这他没好说出来，孩子这个年纪很容易夭折的。有的家里不到八岁都不敢起名字，就是怕立不住。这个孩子传闻痴傻，不会说话，或许是家里人嫌弃了，想把孩子慢慢给耗死了吧？太医阴谋论了。当然。”这事儿也不稀罕，皇宫里还有皇子公主，因为各种原因夭折的，何况是大臣家里啊！赵大嫂急得跺脚，这咋还解释不清楚了呢？别说那么多了，先去熬药给孩子喝吧。赵大嫂无奈，让人去库房取来百年人参，好歹是将军府，这种救命药材还是有的，给赵乐童熬了药。御医的脸色好看一些，舍得人参，小女娃就有救了。赵乐童喝一碗人参药汤，灵力迅速补充，也有了力气，睁开了眼睛。童童啊，你可算是醒了，吓死大嫂子了！赵乐童笑了笑，大嫂子。我没事的，御医叮嘱一番，坚持喝药，人参最好多吃几根，固本养元气。这孩子不知道怎么折腾的，气血亏损这么多。才吕法帝赵乐童也知道自己气血亏损，可是没办法呀，他一个孩子上哪儿弄那些珍贵补品，给家里要着吃，人家还怕他吃坏了呢，只能修炼补充灵气。今日和道士斗法，亏损的严重了，才会如此虚弱。赵彪回来，得知女儿生病，匆忙来看他，乖女儿。咋的啦？这是赵大嫂自责道：“是儿媳没有照顾好小姑，御医说气血亏损，要多吃人参补补。那就吃啊，咱库房有没有？没有就去买啊，有两根够小姑吃几天了。只是以后再吃就得去买。市面上一根百年人参最少数千两银子，还有价无市，不好买的。不管多少钱，我女儿要吃，必须得买。”赵大嫂欲言又止。赵乐童又不是真的三岁半，单纯无知，看不出赵大嫂的窘迫。大嫂大概是没那么多钱呢。别看将军府外表光鲜，内里其实并不富裕，家里孩子们多呀，读书、吃饭、穿衣服、出行的车马费用、人情往来，还有养这么多的奴才护卫，更别说赵彪还会接济老家的族人，哪样都要钱呢。一根人参一千多两银子，赵乐童一个月吃上三四根，足够一大家子一个月的消耗了。赵大嫂不是舍不得，而是现实很困难，咬咬牙道：“行吧。”儿媳来想办法，公爹陪小妹说说话。儿媳先告辞了，大不了卖了她一些首饰嫁妆，也不能亏了小妹的身体。赵彪听到赵乐童的心声，明白儿媳的想法，道：“钱的事儿你不用纠结，我来想办法。公爹的俸禄就那么多，能有什么办法？儿媳还有些提几银子，还够用的。公爹别担心了。”赵彪不答应，哪有花儿媳妇提几银子的？父亲说你不用管，你就不用管，下去吧。赵乐童。你不会好好说话，大嫂一片好意啊！赵彪，他就这么破锣嗓门说话，跟吵架似的。好在赵大嫂不在意，了解公爹的脾气，没恶意的，虚心行礼道：“那儿媳先退下了。”赵彪摆摆手，一心都是赵乐童，爹也没亏着你啊，怎么就病得这么严重呢？没事儿，我会注意，多吃饭也管用的，不用担心的。赵彪想，他每顿吃那么多，原来是身体亏着了，吩咐下去，以后每天小姐想吃什么就给小姐做，吃多少随他心意啊。别拘束他了，这都气血亏损了，还不让吃，那能养好吗？奴才们听命，看来小姐天赋异禀，吃得多才能身体好的。赵乐童喝了药，有点困了。赵彪看着他睡着才离开，回到自己院子，打开书房，看着墙上收藏的无数刀枪棍棒、斧钺刀叉，都是他收藏的好宝贝，每一样都价值不菲呢。我的老伙计们啊，只能放弃你们了。我女儿要吃人参的，当爹的必须满足啊，不能亏着孩子了。赵彪很舍不得。他不找女人，不好色，就这点爱好，为了女儿也能割舍。赵乐童也在想赚钱的事儿，他以后需要更多的药材来修炼，只靠家里是不行的。给人算命的话，得靠机缘，主要是自己一个孩子，人家也不信自己呀、啊。给人看病吧，他不是专门的医修，只靠灵气帮人治病，得不偿失。做生意吧，更不行了，他一个孩子，没本钱，能做什么生意？哎，好像除了会修行，什么都不会，前世没有饿死，多亏了同行们帮衬了。抢劫才是老本行啊，怎么能去抢的吧？赵乐童想着想着睡着了，人参的药效很不错，一觉醒来又是精神抖擞的一天。一睁眼，眼前一张大脸盘子，吓得他一巴掌拍出去，什么玩意儿？是我，小姑，你最疼爱的五哲啊！原来是赵又宁啊！赵乐童不好意思，五哲，你一早杵在我脸上做什么？听说小姑病了，我来看看小姑，还给你带了我最爱吃的点心啊！小姑，你快好起来，我的点心都给你吃啊！真是孝顺，小姑没事的，你吃吧，小心长不高，将来是个小矮子，娶不到媳妇了，媳妇不要紧。有小姑就好，这孩子贴心的让人心里暖融融的。赵乐童起床，丫鬟奶娘进来伺候，洗漱穿衣服都不用他自己动手，有人伺候的感觉还挺好。赵乐童享受一个小孩子的特权，早饭很丰盛。
，赵彪都不让其他孩子孙子来陪着他吃了，只让赵乐彤一个人陪着，这样孩子吃多少都行的，不够了再加，也不用怕吓着谁了。赵乐彤美滋滋吃顿饱饭，填饱肚子要紧，一桌子父女俩吃得干干净净的，一起抱着肚子瘫在椅子上消消神管家进来，笑着道：“将军跟小姐不愧是亲生父女，姿势都一样呢。”赵乐彤悚然一惊，瞬间坐直了。想着赵彪大咧咧叉着腿走路的样子，要是自己也那样，多吓人啊！以后离着父亲远着点跟他学的姿势不雅，走路粗犷。我可是女孩子啊，可不能学的那些坏毛病。第三十章，女鬼的案子不好办，好的不好学，坏的可是一学一个准儿。赵乐彤不敢想自己将来一身的脾气，那可太吓人了。他可是小仙女儿来着。赵彪尴尬一下，也坐直了身子，给孩子树立一个好的表率嘛。大哲进来找他，小姑吃好了吗？带你出去玩啊？赵彪绷着脸，你不当差吗？整天带着你小姑玩。你上次能乐意？赵又平解释：“我出去巡街，带着小姑玩，公司两不误的，祖父放心了。大哲找我有正事儿，父亲管的就是多，好像你有空带孩子一样。”赵彪无奈：“好像他没带孩子去过衙门几次啊，以后多带带。今儿就跟着你了，去吧。”好嘞，祖父放心，我一定照顾好小姑的。抱着赵乐彤就跑了，留下赵彪一脸不舍。他衙门也不忙，以后也可以带孩子去衙门的。可怜的赵乐彤。三岁半就开始各个衙门打卡上班了，还没工钱那种。赵又平也知道赵乐彤气血亏损的事儿，少不得关心一番，准备了酱肘子、卤羊头，竟然还有一大块卤牛肉，可真是贴心啊！赵乐彤一言难尽，看着大侄儿，感觉画风有点不对了。他三岁半一个小萌娃，不该吃点糖了，软糯可口的点心了，怎么都跟搓脚大汉似的，就差给端来两坛子酒了。这牛肉可不容易弄，我跟那家酒楼关系好，特意叮嘱人家给我留的。小姑，以后我的俸禄都给你买肉吃。我现在的钱不多，买不起人参、鹿茸的，但是肉还是管够啊，不能让小姑白辛苦。赵又平觉得自己也是孝顺了，谢谢你啊，大侄儿。赵又平笑起来，应该的，那个女鬼的事儿有进展了，展开说说。哎，这事儿挺不好说的，已经是十年前的旧案子了。昌平伯陈伯阳现在是侯爵，又娶了肃亲王的女儿宜阳郡主，可谓是风光得意，京师属得上的权贵门第了。当年方家也因为贩卖朝廷违禁品给。北荣国全家抄斩，家产充公，已经是满门灭绝。方静茹这个出嫁女原本是不受牵连的，不过她死在了案发之前，就很耐人寻味了。赵乐彤这么说，方静茹的案子要是想翻出来，就得得罪了一个亲王、一个郡主、一个侯爷。是的，还有件事儿挺耐人寻味的，昌平后和郡主又生了一个嫡子，今年正好十一岁了。什么意思？也就是说，这个孩子是在方静茹死的那天有的，甚至可能是郡主未婚怀上的。那这事儿就细思极恐了。这个男人傍上了郡主，然后嫌弃方静茹身份低微，碍事了，就把方静茹给杀了，还灭了他满门，给自己增加功劳，踩着方家上位，应该是如此。不过没有证据。赵乐彤冷笑，天道好轮回，报应不爽，只要做过的，迟早要付出代价的。大侄儿，你不会害怕得罪人，不敢查下去了吧？怎么会？咱们赵家的人嫉恶如仇，我既然来大理寺当差，就想着做个为民伸冤的好官。这个案子我查定了，那就好。咱先去见见方静茹吧。哎，我都不忍心跟他说了。上天既然让他重见天日，就是存着一丝怜悯之心，该跟他说还是要说的。如果正常的法子不能伸冤，就得用不正常的法子了。啊，小姑什么意思？字面的意思。车夫听着赵又平自言自语，有些感慨，也就大公子能跟小小姐聊得来了。小小姐一个眼神，人家都懂。怪不得是一家人呢。方静茹栖身的桐油伞放在赵又平临时歇脚的宅子里，也是赵家的私产，平时出租赚点租金，不能放在衙门里。衙门里正气太盛。孤魂野鬼待不住，张虎已经等着他了。对这个案子，他也很感兴趣，跟鬼有关呢。人对鬼神一直都是敬畏又好奇的。赵哥来了呀，赵小姐好。赵乐彤点点头，一起进去。一间窗户都被封住的房间里，桐油伞摆在中间，还供奉了香烛和四样瓜果点心。赵又平也是有心了。赵乐彤看了张虎一眼，他可信吗？赵又平点点头，张虎是他带进大理寺的，家里以前是开镖局的，有一身的好武艺，只是出事儿了，剩下他自己，快饿死了，想偷窃又忍住了。恰好被赵又平看到，帮他一把。张虎从此死心塌地跟着赵又平。赵乐彤在两人面前挥手，给他们开了天眼，然后做法让方静茹现身了。张虎冷不丁地看到悬浮在头顶的绣花鞋，然后是一双血红的眼珠子，一尺长的舌头，差点吓尿了。卧槽，好丑！一股阴风刮过，张虎被卷起来，然后丢在地上，摔得七荤八素的，赶紧求饶。我错了，鬼姑奶奶饶命啊！赵乐彤道：“永远不要说一个女人丑，哪怕是女鬼也不行的。你可以说她凶。”说他吓人，但是不能说丑。张虎明白自己错在哪儿了。姑娘不丑，是我丑。方静茹眼珠子一翻，只剩下白眼珠子，吓得张虎更是一哆嗦，不过也不敢乱说话。好了，方姐姐，别吓唬他了。你的事情我大侄已经查清楚了，只是你要有个准备，这个仇不好报。方静茹点点头，我知道的，我只想知道真相，我家里人怎么样了。赵又平面带不忍，方夫人，你家人都没了，家产超没，全家斩首。
，没有诛灭九族，已经是皇恩浩荡。因为方家走私为禁品，这是叛国的大罪，不可能。方静如两行血泪流下，一身红衣黑发飘扬，怨气骤然飞涨，差点掀翻了屋顶。赵乐童赶紧施法，把他的怨气禁锢，才没有出事我们方家几代人都奉公守法。家产丰厚，绝不会为了钱财做那通敌卖国的事情的。是陈伯阳，肯定是他陷害我们家，为的是我家的家产。他好狠的心，他为什么要这么对我？